Assalamu alaikum dear learners. Welcome to the 11th lecture of Critical Theories and Literary Criticism. In the last class, we have already started the Biographia Literaria written by S.T. Coleridge. Today is the continuation. Atke Amra, Goto Klaser Motui. Biographia Literaria at Boja Chesta Kurpo. Samuel Taylor Coleridge এখানে কি বলতে চেয়েছেন আমরা যদি সংক্ষেপে রিভাইজ করি পয়েন্ট গুলো ইন্ট্রোডাকশন পার্টে আমরা কোলরিজের অ্যাসথেটিক থিওরি সম্পর্কে ধারণা পেয়েছি নেচার এবং সেলফ সম্পর্কে তার পারসেপশন সম্পর্কে আমরা একটা আইডিয়া নিয়েছি তারপর আমরা আমাদের ক্লাসের লেকচারের বেশিরভাগ অংশ আমরা explain Kurichi on the comparative discussion of fancy and imagination. Fancy Bolte Coleridge Buchiechen artificial artificial dream amun ek kalpuna jeta che mechanical. Ji kalpuna puricha amra thopungu kalpuna. Money reality taki to change kore, to transform kore. Shekhitre portrayal ta hoi ho chonic ta mechanized. Coleridge imagination. This is without complete freedom, without complete independence, true imagination is not possible. Imagination, Bolte Bujanoche Jekane, boundless freedom thugbe, ultimate freedom thugbe, Ebung Jenny author, Jenny writer, Uni poet hook on author, novelist, author, short story writer, but dramatist. That writer will have ultimate freedom to trans to reproduce the whole reality. Unishudhu. Reality take to distort kore to change kore transform kore portray korben shetai jathishto na uni reality ke observe korben tar sensitive experience sensitive sense diye uni reality take absorb korben transform kore shampurno nothun ek prithibi toiri korben shei kalpana shukti jekhane abushoi shadhinata পূর্ণ মাত্রায় থাকতে হবে পরবর্তীতে আমরা আলোচনা করেছিলাম দুই রকমের ইমাজিনেশন প্রাইমারি ইমাজিনেশন এন্ড আর্টিস্টিক ইমাজিনেশন প্রাইমারি এন্ড সেকেন্ডারি প্রাইমারি ইমাজিনেশন হচ্ছে যেটা আমাদের জীবনে ঘটে যেই অভিজ্ঞতা আমাদের জীবনে ঘটে সেই অভিজ্ঞতার আলোকে সেই সত্যি অভিজ্ঞতা ট্রু এক্সপেরিয়েন্স এটার উপর বেস করে আমরা যখন Shampun no kalpanakuri. Based on our true experience, we reproduce reality. Amadir Amadir J Nijosho Shottikar true experience. She shottikar uhikata take Amra Notunek Bastobata John Modi. We reproduce a totally new reality. Kintu she reproduction. Kachamal element kintu amrama the true experience the capable that is primary amade secondary imagination hoche jokone a shilpi amunshmo onikichu rotuna corin onik kachamal tini babar corin that bishil hagi hoto tar bictico to big gota lob to noi mani not from his own true experience uni bivino jagatke hoto secondary source the kuni hoto experience guluni ataken aj agent shilpi balai এটাকে উনি বলছেন ক্রিয়েটিভ ইমাজিনেশন মানে যে অভিজ্ঞতা আমার কখনো হয়নি সেই অভিজ্ঞতা ইমাজিন করে সেই অভিজ্ঞতা অন্য কারো কাছ থেকে নিয়ে বা অন্য কোন সোর্স থেকে নিয়ে মানে অভিজ্ঞতাটা আমি সরাসরি ফার্স্ট হ্যান্ড হয়তো বা পাইনি কিন্তু আমার সেন্স এতটায় ডিপ যে আমি অন্য কারো এক্সপেরিয়েন্স থেকেও সেই Upadan Gulu Katamal Gulamra Nitepari. Ebung ni my creativity 
আমার সৃজনশীলতা আমার আর্টিস্টিক ক্রিয়েটিভিটি দিয়ে আমি সেই কাঁচা মালগুলোকে ব্যবহার করে সম্পূর্ণ নতুন এক রিয়েলিটিকে প্রডিউস করতে পারি এই যে সেকেন্ডারি ইমাজিনেশন প্রাইমারি ইমাজিনেশন দ্য সোর্স ইস ওন এক্সপিরিয়েন্স সেকেন্ডারি ইমাজিনেশন দ্য সোর্স উড বি এক্সপিরিয়েন্স অফ আদার পার্সন এবং আমরা এই উপাদানগুলো দুই ক্ষেত্রেই আমরা উপাদানগুলোকে ব্যবহার করে সম্পূর্ণ নতুন এক বাস্তবতা সম্পূর্ণ নতুন এক জগৎ সৃষ্টি করব উইল রিপ্রডিউস এনটায়ারলি নিউ রিয়ালিটি এই তো এই পর্যন্ত আমরা ছিলাম কলরে যাওয়াদেরকে দেখিয়েছিলেন দুই ধরনের কল্পনা প্রাইমারি ইমাজিনেশন অ্যান্ড সেকেন্ডারি অর ক্রিয়েটিভ ইমাজিনেশন এরপর আমরা আজকের যে আলোচনা আজকে আমরা যে বিষয়টা ফোকাস করব কোলরেজেস ভিউ অফ পোয়েট্রি অ্যান্ড দ্য পোয়েট কবিতা সম্পর্কে কোলরেজের মতামত কি মানে অবশ্যই কোলরেজ কবিতার একটা সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং একই সাথে কবিকে কবির পরিচয় সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু ধারণা দিতে চাচ্ছেন কবির সংজ্ঞা কবির কি কি বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত আশা করি আমরা এগুলো পাবো আমরা তাহলে শুরু করি আজকে লেকচার সো এখান থেকে এই পয়েন্ট থেকে আমরা আমাদের আজকের আলোচনা শুরু করছি কোলরেজেস ডেফিনেশন অফ পোয়েট্রি অ্যান্ড পোয়েট ন্যাচারালি রাইজেস ফ্রম হিজ ভিউজ অন ইমাজিনেশন কবিতার সম্পর্ক কবিতার সংজ্ঞা এবং কবির সংজ্ঞা কবিতা কবিতার যিনি যে সংজ্ঞা কলরিজ দিয়েছেন কবির যে সংজ্ঞা কলরিজ দিয়েছেন এটা মূলত ওনার কল্পনা বিষয়ে যে ধারণা এই যে একটু আগে আমরা সেই ধারণার উপর ভিত্তি করে ক্রিয়েটিভ ইমাজিনেশন সৃজনশীল কল্পনা সেই সৃজনশীল কল্পনার উপর ভিত্তি করেই কিন্তু তার কবি এবং কবিতার সংজ্ঞা হি বিগিনস উইথ আ ডিস্টিংশন বিটুইন পোয়েট্রি অ্যান্ড পোয়েম শুরুতেই উনি পোয়েট্রি এবং পোয়েম এই দুই ধারণা দুই টার্মের মধ্যে পার্থক্য করছেন আমরা ডিটেলস যাই পোয়েট্রি ইজ এ টার্ম অফ ওয়াইড এর কনটেশন হুইচ হি ইউজেস টু কভার মোস্ট অফ দ্য ফর্মস অফ ইমাজিনেটিভ লিটারেচার অ্যান্ড আদার ফাইন আর্টস হুজ থ্রু দ্য মিডিয়াম অফ বিউটি আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি পোয়েট্রি কাব্য পোয়েট্রি ইজ এ টার্ম অফ ওয়াইড এর কনেক্ট এটার একটা বিশদ অর্থ আছে হুইচ হি ইউজেস কোল্ডিজ যেটাকে ব্যবহার করছেন টু কভার মোস্ট অফ দ্য ফর্মস অফ ইমাজিনেটিভ লিটারেচার বেশিরভাগ কল্পনা ভিত্তিক যে সাহিত্য বেশিরভাগ আমরা যত কাঠামো যত ধরনের সাহিত্য দেখতে পাই বেশিরভাগ কাল্পনিক কাল্পনিক কল্পনা প্রসূত যেসব সাহিত্য সেগুলোকেই আমরা সাধারণত কাব্য বলি পৈত্রি বলি কোলরেজ অন্তত তাই বলছেন যে পৈত্রি এমন একটা টার্ম এটা মোটামুটি সব ধরনের ইমাজিনেটিভ লিটারেচার কে কভার করে ইমিডিয়েট পারপাস এবং এই পৈত্রির ইমিডিয়েট পারপাস ইমিডিয়েট উদ্দেশ্যটা কি ইমিডিয়েট পারপাস অফ পোয়েট্রি উদ্দেশ্য কি কাব্যের উদ্দেশ্যটা কি মূল উদ্দেশ্যটা কি টু ইম্পার্ট প্লেজার থ্রু দ্য মিডিয়াম অফ বিউটি আনন্দ দেয়া পাঠকের হৃদয় পাঠকের মনে আনন্দ দেয়া থ্রু দ্য মিডিয়াম অফ বিউটি সৌন্দর্যের বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে নানা ধরনের মাধ্যম আছে বিউটির সৌন্দর্যের নানা ধরনের মাধ্যম আছে সেই মাধ্যমগুলো বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে বিভিন্ন মিডিয়াম ব্যবহার এই হচ্ছে পোয়েট্রির কাজ টু ব্রিং প্লেজার মানুষের মনে আনন্দ দেয়া মানন্দ নিয়ে আসা থ্রু দ্য মিডিয়াম অফ বিউটি সৌন্দর্য তাহলে সৌন্দর্য সৌন্দর্যের হাত ধরেই আনন্দ এবং সৌন্দর্য আমাদেরকে সৌন্দর্য 
প্রত্যক্ষ করতে সাহায্য করা আমরা যেন সৌন্দর্যকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারি আমাদের সামনে সুন্দর তার সৌন্দর্য নিয়ে হাজির হবে সেই সৌন্দর্য আমরা আনন্দের সাথে গ্রহণ করব। কবিতা হচ্ছে সৌন্দর্য এবং হৃদয় এই দুয়ের মধ্যে সংযোগ ঘটায় সো পোয়েট্রি ইট ব্রিংস প্লেজার থ্রু দ্য মিডিয়াম অফ বিউটি কবিতার মাধ্যমে আমরা সৌন্দর্যের সাক্ষাৎ পাই কবিতা আমাদের সামনে সৌন্দর্যকে হাজির করে এবং সেই সৌন্দর্য উপলক্ষ আমি সৌন্দর্য আমি চোখের সামনে দেখতে পারি মনের চোখ দিয়ে অথবা আমি সৌন্দর্য সম্পর্কে পড়তে পারি আফটার রিডিং অ্যাবাউট দ্য বিউটি আফটার লার্নিং অ্যাবাউট দ্য বিউটি উই উইল বি এবল টু বেহোল্ড দ্য বিউটি থ্রু আওয়ার আইজ অফ মাইন্ড আমাদের মনের চোখ দিয়ে আমি সৌন্দর্যটাকে দেখব এবং তখন কিন্তু আমার মনে আনন্দের সঞ্চার হবে দ্য পোয়েট্রি উইল ব্রিং প্লেজার টু আওয়ার মাইন্ড এখন ইন হিজ এস এ এন্টাইটেলড অন দ্য প্রিন্সিপালস অফ জেনারেল ক্রিটিসিজম তার এই এই নামে একটা রচনা আছে একটা এসে আছে এখানে হুইচ ফর্মস অফ আ পার্ট অফ বায়োগ্রাফিয়া লিটারেরিয়া এই বায়োগ্রাফিয়া লিটারেরিয়া এই বইতেই তার একটা এসে আছে একটা রচনা আছে অন দ্য প্রিন্সিপালস অফ জেনারেল ক্রিটিসিজম এখানে কি বলছেন আমরা একটু দেখি এটা আমাদের কাজে লাগতে পারে All the fine arts are different species of poetry. এই যে যত চিত্রকলা আছে যত রকমের চিত্রকলা আছে সবগুলো বিভিন্ন ধরনের কাব্য বিভিন্ন ধরনের কবিতা যত ধরনের ফাইন আর্টস আছে এটা স্কালচার হতে পারে মিউজিক হতে পারে ডান্সিং হতে পারে ইভেন পেইন্টিং হতে পারে যত রকমের চিত্রকলা আছে এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন প্রজাতির কাব্য বিভিন্ন প্রজাতির পৈত্রি আর কি উনি কিন্তু পৈত্রি বলতে শুধুমাত্র সাহিত্যের যে ধারণাটা আমরা নিয়ে রাখি সাহিত্য কবিতা বলতে আমরা বুঝি হচ্ছে যে একটা কাগজে লেখা থাকবে কাগজে কালিতে লেখা থাকবে সেটা আমরা বৃত্তি করব বা পড়বো সেটা কিন্তু আমরা এই যে পৈত্রি বলি অথবা একটা কবিতার বই তাই তো আমরা পৈত্রি বলি কিন্তু এখানে কোলরিচ পৈত্রি বলতে বুঝাচ্ছেন হচ্ছে সামগ্রিক শিল্প যে কোন ধরনের শিল্প হতে পারে চিত্রশিল্প ভাস্কর্য শিল্প নৃত্য শিল্প সঙ্গীত ইভেন স্থাপত্য বিভিন্ন ধরনের মানে অল দ্য ফাইন আর্টস আর ডিফারেন্ট স্পিসিস অফ পোয়েট্রি এই যে যত চিত্রকলা আছে সব দেডমিট দেয়ার ফোর দে they admit therefore of a natural division into poetry of language ekhon prakritik bhabe poetry je bhasha kabber je bhasha tar moddhe to ekta division ekta shreni bibhag ashbe eglo jodi ek ek prajatir prottek chitrakalay jodi ek ek prajatir kabbo hoy tahole kabber bhashay to shreni bibhag ashbe ekhane parenthesis e bracket e ki ache আমরা দেখি পোয়েট্রি ইন দ্য এমফ্যাটিক সেন্স বিকজ লেস সাবজেক্ট টু অ্যাক্স দ্য অ্যাক্সিডেন্টস অ্যান্ড লিমিটেশন অফ টাইম অ্যান্ড স্পেস পোয়েট্রি ইন দ্য ইন দ্য এমফ্যাটিক সেন্স এখন পোয়েট্রিকে কোন সেন্সে এখানে বলা হয়েছে লেস সাবজেক্ট টু দ্য অ্যাক্সিডেন্টস অ্যান্ড লিমিটেশন অফ টাইমস অ্যান্ড স্পেস সময় এবং স্থান এই ক্ষেত্রে যদি আমরা চিন্তা করি वस्तु गो तरसिडेंट অ্যাক্সিডেন্ট লিমিটেশন অফ টাইমস অ্যান্ড স্পেস সময় এবং স্থানের যে সীমাবদ্ধতা এবং অ্যাক্সিডেন্টাল বিভিন্ন ফেনোমেনা এসবের কারণে এসব সবকিছু মিলিয়ে কবিতার যে ভাষা কবিতার 
ভাষা তার কিন্তু একটা শ্রেণীবিন্যাস লক্ষ্য করা যায় পোয়েট্রি অফ দ্য ইয়ার অর মিউজিক কি কি ধরনের আমরা ডিভিশন গুলো দেখি কবিত কাব্য কি কি ধরনের হয় পোয়েট্রি অফ দ্য ইয়ার কানের জন্য কানের জন্য যে কাব্য পোয়েট্রি সেটা হচ্ছে মিউজিক মানে যেটা আমরা কান দিয়ে অ্যাপ্রিসিয়েট করি এনজয় করি পোয়েট্রি অফ দ্য ইয়ার হচ্ছে মিউজিক পোয়েট্রি অফ দ্য আই পোয়েট্রি অফ দ্য আই চোখের জন্য যেটা কবিতা হুইচ ইজ আগেইন ডিভাইডেড ইনটু প্লাস্টিক পোয়েট্রি অফ দ্য আই হুইচ ইজ আগেইন ডিভাইডেড ইনটু প্লাস্টিক পোয়েট্রি অর স্ট্যাচুয়ারি এন্ড গ্রাফিক পোয়েট্রি অফ পেইন্টিং যেমন পোয়েট্রি কবিতা চোখ দিয়ে তো আমরা পড়ি তাই না প্লাস্টিক পোয়েট্রি এর নরমালি পোয়েট্রি আর হচ্ছে গ্রাফিক পোয়েট্রি অর পেইন পোয়েট্রি অফ আই হচ্ছে পেইন্টিং চোখে দেখার যে কবিতা সেটা হচ্ছে চিত্রকলা দ্য কমন তাহলে বিভিন্ন ধরনের কবিতা দ্য কমন এসেন্স অফ অল এই সব কিছুর যদি আমরা একটা নির্যাস বের করি ইন দ্য এক্সাইটমেন্ট অফ ইমোশন যেটা আমাদের মনে আবেগ নিয়ে আসে আমাদের মনে আবেগ এর সৃষ্টি করে ফর দ্য ইমিডিয়েট পারপাস অফ প্লেজার এই যে কবিতা পোয়েট্রি কাব্য কাব্য যদি বলি এটাকে পোয়েট্রির বাংলা যদি আমরা কাব্য বলি তাহলে ইমিডিয়েট পারপাস অফ প্লেজার থ্রু দ্য মিডিয়াম অফ বিউটি পারপাসটা কি এই পোয়েট্রির পারপাসটা কি ইমিডিয়েট পারপাস একদম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য কি ব্রিঙ্গিং প্লেজার আমাদের মনে আনন্দ নিয়ে আসা আমাদেরকে আনন্দ দেয়া কিসের মাধ্যমে থ্রু দ্য মিডিয়াম অফ বিউটি সৌন্দর্যের বিভিন্ন মিউজিক এটাও কিন্তু সৌন্দর্য এই সৌন্দর্যটা আমরা কান দিয়ে উপলব্ধি করছি পেইন্টিং স্কালপচার এগুলো আমরা চোখ দিয়ে অ্যাপ্রিসিয়েট করছি ইভেন স্মেল স্মেল কুড বি সুন্দর একটা গন্ধ সুগন্ধ এটাও কিন্তু পোট্রি ফর নোস আমরা তাহলে অবশ্যই বলতে পারি পোট্রি ফর টেস্ট খুব চমৎকার একটা খাবার এটাও কিন্তু পোয়েট্রি ফর আওয়ার টাং এটাও একটা কবিতা যে কোনো ধরনের ফাইন আর্টস এখন আমরা একটু সামনে এগিয়ে যাই ইন দ্য পোয়েট্রি অফ ল্যাঙ্গুয়েজ এখন ভাষা ভাষার কবি কাব্যের ভাষায় হি উড ইনক্লুড টু বিকিন উইথ ইভেন আনরাইমড ইমাজিনেটিভ রাইটিং ঠিক আছে আনরাইমড ইমাজিনেটিভ রাইটিং মানে কল্পনায় লেখা কাল্পনিক অবশ্যই ক্রিয়েটিভ ইমাজিনেশন কে আশ্রয় করে লেখা কাব্য কিন্তু হয়তো ছন্দ মিল তার মধ্যে হয়তো হয়তো আমরা পাচ্ছি না তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা গিয়ে যাই আর একটু পরিষ্কার হবে দ্য রাইটিং অফ প্লেটো অ্যান্ড বিশপ টেইলার ফার্নিশ আনডেনায়াবল প্রুফ প্লেটো বিশপ টেইলার এদের লেখায় আমরা একটা অকাট্য প্রমাণ পাচ্ছি দ্য পোয়েট্রি অব দ্য হাইস্ট কাইন্ড মে এক্সিস্ট উইদাউট মিটার বলছেন কবিতা কাব্য হতে হলেই যে তার তাকে তাতে যে মাত্রা ছন্দ থাকতে হবে তা কিন্তু না মাত্রা ছন্দ ছাড়াও খুব উন্নত মানের কাব্য রচনা সম্ভব মানে কবিতা মানে যে সেটাকে মাত্রা ছন্দ থাকতে হবে এটা বাধ্যবাধকতা নাই মাত্রা ছন্দ ছাড়াও খুবই উন্নত মানের কবিতা অনেক এট করা কিন্তু সম্ভব দ্য ফার্স্ট চ্যাপ্টার অফ এসায়া ইন দি ডেভেলার্জ পোর্শন অফ দ্য হোল বুক এসায়া ইস পোয়েট্রি ইন মোস্ট এমফ্যাটিক সেন্স মানে এসায়া এই পোয়েট্রি যে ফার্স্ট চ্যাপ্টারে এটার একটা ই দেখছেন এখানে এটাকে আমরা যথার্থই কবিতা বলতে পারি আপনারা যদি সম্ভব হয় আপনাদের পক্ষে তাহলে আপনারা পড়ে দেখবেন 
এখন ছন্দ যে সব সময় থাকতে হবে ছন্দ যে সব সময় থাকতে হবে সেটা কিন্তু বাধ্য বাধ্যকতা নাই ছন্দ মাত্রা ছাড়াও একটা ভালো চমৎকার কবিতা হতে পারে এখন হাউ ক্যান উই ডিস্টিংগুইশ আ পোয়েম প্রপার ফ্রম দিস পোয়েট্রি এখন পোয়েট্রিতে কাব্য থেকে আ পোয়েম কবিতা কিভাবে আলাদা করব প্রপার ফ্রম দিস পোয়েট্রি কাব্য ধারণ থেকে কবিতা কিভাবে আলাদা করব উইচ টু হ্যাজ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাজ ইটস মিডিয়াম কবিতারও তো ভাষা আছে তাহলে কাব্য এবং কবিতাকে কিভাবে আলাদা করবো এই এইটা কিন্তু কলরিজের নিজস্ব চিন্তা ভাবনায় আমরা ঢুকে যাচ্ছি কলরিজ তার নিজের মতো করে দুটো টার্ম আলাদা করছেন একটা পৈত্রি একটা পোন তাহলে আমরা পৈত্রি জানলাম পৈত্রি সম্পর্কে জানলাম পৈত্রি যে কোনো কাল্পনিক চিত্রকলা হতে পারে এটা আমাদের মনে আনন্দ নিয়ে আসবে কিভাবে আমাদের সামনে সৌন্দর্যকে বিভিন্ন মাধ্যমে উপস্থাপন করে কাব্য তার উদ্দেশ্য হচ্ছে স্থাপন করা যাতে আমরা আনন্দ পাই এখন পোয়েমের সাথে পৈত্রী পার্থক্য কি How can we distinguish a poem proper from this poetry, which too has language as its medium, like the writings of Plato and the Book of Isaiah? Plato is a book of Isaiah. It's a literature. It's a literature. It's a literature. What do we do with poetry and poem? Coleridge says, Coleridge says, the poem proper একদম সত্যিকার অর্থে যথার্থ ভাবে আমরা যাকে কবিতা বলি কবিতারও পোয়েমেরও আমরা সেই একই উপাদান পাচ্ছি অ্যাজ আর ফাউন্ড ইন ইমাজিনেটিভ প্রোজ কম্পোজিশন কাল্পনিক গদ্য কাল্পনিক গদ্য গদ্য কল একটা কল্প কাহিনী যদি আমরা গদ্যতে লিখি গদ্য রচনায় লিখি সেখানে আমরা যে উপাদান পাবো যদি আমরা কোনো কাল্পনিক কিছু কবিতার ভাষায় লিখতে চাই সেখানে কিন্তু মোটামুটি একই উপাদান আমরা খুঁজে পাই বাট একই উপাদান ইট ইজ ইন এ ডিফারেন্ট ম্যানার বিকজ ইট এইমস অ্যাট এ ডিফারেন্ট অবজেক্ট আমরা একই উপাদান ব্যবহার করছি প্রোজ এবং পোয়েট্রিতে প্রোজ এবং পোয়েম প্রোজ এবং পোয়েমে আমরা একই উপাদান ব্যবহার করছি বাট আলাদা ভাবে কারণ এই দুটোর উদ্দেশ্য আলাদা উদ্দেশ্য কিন্তু আলাদা কবিতা এবং গদ্য পোম অ্যান্ড প্রোজ তাদের উদ্দেশ্য ভিন্ন যদিও দুয়ের মধ্যে আমরা একই ধরনের উপাদান ব্যবহার করছি কিন্তু ব্যবহারের ধরনটা আলাদা এলিমেন্টস আর ইউজ ইন আ ডিফারেন্ট ম্যান সেম এলিমেন্টস একই এলিমেন্টস ব্যবহার করা হচ্ছে ইন এ ডিফারেন্ট ম্যানার কারণ তাদের উদ্দেশ্য আলাদা সামটাইমস দ্য অবজেক্ট মে বি মেয়ারলি টু ফ্যাসিলিটেট রিকালেকশন কিন্তু মাঝে মাঝে জাস্ট স্মৃতিকে সুবিধা দেওয়ার জন্য আমরা যাতে আরো ভালোভাবে স্মৃতিচারণ করতে পারি আমরা যাতে আরো ভালোভাবে স্মৃতিচারণ করতে পারি এই জন্য হয়তো উপাদানগুলো ব্যবহার হচ্ছে অ্যাজ ইন থার্টি ডেজ সাত সেপ্টেম্বর মানে যেটা হয় আর কি ছোটবেলায় কবিতার ভাষা কবিতায় আমরা আমরা মুখস্থ করে রাখতাম অনেক কিছু ছোটবেলায় মানে এমন অনেক কিছু আছে যে আমাদের মুখস্থ রাখতে হয় কবিতার ভাষায় থাকলে আমাদের মুখস্থ রাখতে সুবিধা হয় থার্টি ডেজ অ্যাট সেপ্টেম্বর আমরা যেটা ছোটবেলায় পড়তাম এপ্রিল জুন এন্ড নভেম্বর এই যে যে ভাষাটা মানে কোনো একটা তথ্য মুখস্থ রাখার জন্য যাতে আমাদের মেমোরিতে ভালোভাবে থাকে কোন একটা তথ্য যদি গদ্যে লেখা থাকে সেটা মনে রাখা যতটা সহজ সেটা যদি কবিতায় লেখা থাকে 
কোন একটা তত্ত্ব কবিতার ভাষায় তাহলে সেটা মনে রাখা আরো বেশি সহজ মানে পোয়েম ইট ফ্যাসিলিটেট রিকালেকশন কবিতার ভাষায় যদি কোন তথ্য লেখা থাকে তথ্য আমাদের সামনে উপস্থাপন করা হয় তবে সেই তথ্য কিন্তু আমাদের জন্য মুখস্ত করা সহজ মুখস্ত করাও সহজ মনে রাখাও সহজ মেমোরেবল ইট ইজ মোর মেমোরেবল ইফ দা ইনফরমেশন ইজ কম্পোজড ইন পোম পয়েটিক ফর্ম দেন ইট ইজ ইজিয়ার টু মেমোরাইজ এন্ড রিফ্লেক্ট রিমেম্বার সামটাইমস দা পারপাস মে ইভেন may be even communication of truth and such communication may give us pleasure but this pleasure is not the immediate end kokhono kokhono purpose kokhono kokhono purpose may be even communication of truth majhe majhe kobita ke byabohar kora hoy shotto ke amader samne uposthapon korar jonno shotter sathe amader jogajog sthapon korar jonno আমাদের সামনে সত্যকে পরিষ্কার ভাবে উপস্থাপন করা অনেক সময় আমরা সত্যকে হারিয়ে ফেলি কবিতা আমাদের সামনে সত্যকে হাজির করে উই বিহোল্ড টু ট্রুথ কবিতা আমাদের সামনে পরিষ্কার ভাবে প্রতিভাত হয় এবং যখন আমাদের সামনে সত্যকে প্রতিষ্ঠা আমরা দেখি প্রতিষ্ঠিত দেখি ইট মে গিভ আস প্লেজার আমাদেরকে আমরা এক ধরনের আনন্দ পাই যখন সত্যর মুখোমুখি আমরা হই যখন আমরা সত্যির মুখোমুখি হই ভালো করে খেয়াল করেন ওয়েন উই স্ট্যান্ড ইন ফ্রন্ট দ্য ট্রুথ ফেস টু ফেস আমরা যখন সত্যের মুখোমুখি হই তখন কিন্তু আমরা এক ধরনের আনন্দ পাই বাট দিস প্লেজার ইজ নট দ্য ইমিডিয়েট ইন কিন্তু এই আনন্দ পাওয়াটাই কিন্তু শেষ কথা না দ্যাট ইজ নট দ্য আলটিমেট এইম বাট ইট ইজ ইনডাইরেক্টলি অবটেইনড ওয়াইল pleasure is in the immediate end of poetry okay but it thik ache shotto ke paowa shotto ke amra shorashori pacchi na shotto ashbe hocche indirectly truth ei je ভালো করে খেয়াল করেন ট্রুথ ইজ ইনডিরেক্টলি যে ট্রুথের কথা বলছি যে ট্রুথ ট্রুথ ইজ ইনডিরেক্টলি অবটেন্ড সত্যকে আমরা সরাসরি পাই না সত্যকে আমরা ঘুরে একটু ইনডিরেক্টলি পাই ওয়াইল প্লেজার ইজ দ্য ইমিডিয়েট এন্ড অফ পোয়েট্রি কথাটা তাহলে কি দাঁড়ালো কবিতা আমাদেরকে মূলত আনন্দ দেবে আমাদেরকে মূলত আনন্দ দেবে আনন্দর পাশাপাশি আমরা ইনডিরেক্টলি সত্যর মুখোমুখি হব কবিতা কিন্তু আমাদেরকে সরাসরি সত্যের মুখোমুখি নাও করতে পারে অনেক কবিতা আছে আমাদেরকে ঘুরিয়ে সত্যকে শেখায় সত্যকে যদি এমনি এমনি আপনাকে বলা হয় আপনি কিন্তু সত্যের মর্যাদা বুঝতে পারবেন না টু রিয়েলাইজ দ্য ভ্যালু অফ ট্রুথ ইউ নিড টু টেক আ লং পাথ আপনাকে একটু দীর্ঘ পথে যেতে হবে সত্য আপনি ডিরেক্টলি তার সিগনিফিকেন্স তার ভ্যালুটা রিয়েলাইজ করতে পারবেন না সত্য ট্রুথ এর ভ্যালু রিয়েলাইজ করতে হলে আপনাকে ইনডিরেক্ট মেথডে যেতে হবে কবিতা সেক্ষেত্রে খুব ভালো একটা পথ কবিতা আমাদেরকে মূলত আনন্দ দেয় কবিতার মূল উদ্দেশ্য আমাদেরকে আনন্দ দেয়া আনন্দর পাশাপাশি আমরা সত্যকে জানতে পারি সেক্ষেত্রে লার্নিং দ্য ট্রুথ ইট ইজ সেকেন্ডারি মানে সত্যকে আমরা ইনডিরেক্টলি জানছি আমাদের প্রাইমারি উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাইমারি এইম ইজ টু গেট গেইন প্লেজার আনন্দ কিন্তু আমরা আনন্দের পাশাপাশি ইনডিরেক্টলি সত্য সম্পর্কেও ধারণা পাবো তাহলে এটা এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা কবিতাকে কি কি কাজে ব্যবহার করতে পারি কবিতা মাঝে মাঝে আমাদের মনের কোনো তথ্য কোনো কিছু মনে রাখতে সাহায্য করে recollection facility it helps us to memorize and recollect remember but poem it actually aims to give us pleasure and will give us the essence of truth indirectly 
এখন এই যে আনন্দটা এটা আমরা কিভাবে মাপবো বাট প্লেজার মে বি দ্য ইমিডিয়েট এন্ড অফ এ ওয়ার্ক নট মেট্রিক্যালি কম্পোজড এই যে প্লেজার মে বি দ্য ইমিডিয়েট এন্ড অফ এ ওয়ার্ক নট এই এই আনন্দটাকে আমরা কিন্তু এই মাত্রা ছন্দে কিন্তু বেঁধে ফেলতে পারবো না ওকে কবিতার উদ্দেশ্য কি আমাদেরকে আনন্দ দেয়া তাই তো আমাদেরকে প্লেজার আনন্দ দেয়া এবং আনন্দ দেওয়ার মাধ্যমে ইনডিরেক্টলি আমাদেরকে সত্য জানতে সাহায্য করা এটা কে বলছেন কোলরেজ বলছেন কিন্তু এখন আমরা এই আনন্দকে আনন্দ দেওয়ার প্রক্রিয়াটাকে তো আপনি আসলে ওইভাবে মাত্রা ছন্দে বসাতে বসাতে কিভাবে পারবেন উদ্যান দ্য সুপার অ্যাডিশন অফ রাইম এন্টাইটেল দিস ওয়ার্কস টু দ্য নেম অফ পোয়েমস তাহলে এই যে ছন্দ কি তাহলে থাকতেই হবে কবিতা যদি আমরা ওইভাবে কবিতা নামে আমরা যে বিষয়গুলোকে চালিয়ে দিতে চাই কবিতার নামে আমরা যাকে চালিয়ে দিতে চাই তাহলে সেখানে কি কবিতার ছন্দ কি থাকতেই হবে মাত্রা ছন্দ এসব কি থাকা অবশ্য অত্যাবশ্যক না দিলে কি কবিতা হবে না দ্য অ্যান্সার ইস দ্যাট নাথিং ক্যান আপনার আজ যেটা ভালো লাগছে আজ যেটা আপনাকে আনন্দ দিচ্ছে আগামীকাল সেটা আপনাকে সমান পরিমাণ আনন্দ নাও দিতে পারে তারও বেশ কিছুদিন পর সেটা ওই পরিমাণ আনন্দ নাও দিতে পারে হয়তো আনন্দ অর্ধেক দেবে এমনও দিন আসতে পারে এক সময় যেটা আপনাকে আনন্দ দিত সেটা হয়তো আপনাকে কষ্টও দিতে পারে মানে এমন কিছু নাই যেটা আপনাকে সব সময় আনন্দ সব সময় সমান পরিমাণ আনন্দ দিবে উইচ ডাজ নট কন্টেন ইন ইটস সেলফ দ্য রিজন ওয়াই ইট ইজ সো অ্যান্ড নট আদারওয়াইজ এখন আপনি এটার কারণও কিন্তু সব সময় খুঁজে পাবেন না যে কেন আনন্দটা চিরস্থায়ী হয় না কেন আমরা একটা বস্তু থেকে সব সময় একই পরিমাণ আনন্দ পাই না কেন আমাদের আনন্দের উৎস একসময় আমাদের বিষাদ বেদনার উৎস হয়ে যায় এটার কারণ কারণ কিন্তু আমরা সব সময় খুঁজে পাই না ইস মিটার ইস সুপার অ্যাডেড অল আদার পার্টস শুড বি মেড কনসনেন্ট উইথ ইট ওকে আমরা যদি ম্যান্ডেটরি করে দিই বাধ্যতামূলক করে দিই যে একটা কবিতায় মাত্রা থাকতেই হবে তাহলে অন্য অনেক বিষয় কিন্তু অনেক বিষয় কিন্তু গৌণ হয়ে যায় আ পোয়েম ইস দাস দ্যাট স্পিসিস অফ কম্পোজিশন তাহলে কবিতা কি কবিতা হচ্ছে এমন এক ধরনের কম্পোজিশন এমন এক ধরনের রচনা হুইচ ইস অপোজ টু which is opposed to works of science jeta bigyaner biporit by proposing for its immediate object pleasure ebong ei rochona ei rochonar mul uddeshyo hocche anondo deya pathok ke anondo deya not truth shotto na amra bigyan bigyaner mul uddeshyo hocche manuske shot manusher samne shot আনন্দ দেয়া এবং ইনডিরেক্টলি সত্যকে হাজির করা অ্যান্ড ফ্রম অল আদার স্পিসিস অন্য সব ধরনের সব প্রজাতির থেকে হ্যাভিং ইট দিস অবজেক্ট ইন কমন উইথ আর একটা মিল আছে ইট ইজ ডিসক্রিমিনেটেড বাই প্রপোজিং টু ইটস সেলফ সাচ ডিলাইট ফ্রম দ্য হোল অ্যাজ ইট কম্প্যাটেবল উইথ এ ডিস্টিংট গ্র্যাটিফিকেশন ফ্রম ইচ কম্পোনেন্ট এই যে বলছে কবিতা মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আনন্দে দেয়া এবং ইনডিরেক্টলি সত্যকে আমাদের সামনে পরিষ্কার করে দেওয়া অন্যদের সাথে থেকে তাহলে আমরা কিভাবে আলাদা করব কিভাবে আমরা অন্য অন্য রচনার থেকে এটাকে আলাদা করব অন্য তো অনেক বিষয় আমরা সৃষ্টি করি অনেক কিছু সৃষ্টি করি তাহলে সেই সব সৃষ্টি থেকে কবিতা কিভাবে আলাদা করব সাচ ডিলাইট ফ্রম দ্য হোল as is compatible with distinct gratification from each component kobitar protiti ongsho amaderke anonder jagote niye jabe 
এই যে কি বলছে সাচ ডিলাইট ফ্রম দ্য হোল পুরো কবিতার সমগ্র অস্তিত্ব পুরো কবিতাটা আমাদেরকে আনন্দের উৎস হিসেবে কাজ করবে ফ্রম দ্য হোল কবিতার পুরোটা সামগ্রিকতা থেকে আমাদের আনন্দ as is compatible with a distinct gratification from each component kobitar protita component ekta arekta ke complement korbe protita upadan kobitar protita upadan amader ke ek ek flavor ek ek dhoroner anondo dibe and as a whole we will get delight tahole colridge kintu ei je delight pleasure গ্র্যাটিফিকেশন এই শব্দগুলোর উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন তাহলে কবিতা পোম পোম উইল প্রাইমারিলি গিভ আস ইন্টেন্স ডিলাইট প্লেজার গ্র্যাটিফিকেশন অ্যান্ড ইনডিরেক্টলি উইল এডুকেট আস উইথ ট্রুথ সাচ আ পোম কোল রিজ কোলস আ লেজিটিমেট পোম তাহলে ওই কোনটাকে একটা মানে লেজিটিমেট সার্থক কবিতা লেজিটিমেট বলতে তো আমরা বুঝি মানে আইনি আর কি কিন্তু এই জায়গায় লেজিটিমেট বলতে আমরা এটা বলতে পারি যে সার্থক সাকসেসফুল পোন তাহলে আমরা কোন কবিতাকে সার্থক কবিতা বলতে পারি কোন ধরনের কবিতাকে আমরা সার্থক কবিতা বলতে পারি कमप्लीमेंट कर कमप्लीमेंट करपूरक फेले दीतेलना প্রতিটা অংশই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটা অংশই একটা আরেকটাকে সাপোর্ট দিবে এবং প্রতিটা অংশ একে অন্যকে ব্যাখ্যা করবে এবং সামগ্রিকভাবে আমরা একটা ডিলাইট আনন্দ পাব প্রতিটা অংশেরই তো আলাদা 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 ডিলাইট থাকবে আলাদা আলাদা আনন্দ থাকবে আলাদা আলাদা প্লেজার থাকবে কিন্তু আলটিমেটলি যখন সবগুলো এলিমেন্ট আমরা একসাথে এনজয় করব তখন আমরা আনন্দ পাবো जरूरी सर पुरो कविता नष्ट हो जाए गुरुत्व कनेक्टेड The organicism originates from a corresponding organic process, which source is the point. Now, Kovita is the first part of the Kovita. I just told you, Kovita is the first part of the Kovita. Kovita is the first part of the Kovita. Kovita is the first part of the Kovita. So, we have the Aristotle plot, organic structure. We have the meal. Okay? Now, we have the first part of the Kovita. তাহলে কিভাবে লেখা সম্ভব যেখানে প্রতিটা পার্ট একে অন্যের পরিপূরক প্রতিটা অংশ একে অন্যের পরিপূরক ইচ এন্ড এভরি পার্ট উইল কমপ্লিমেন্ট ইচ আদার ইচ এন্ড এভরি পার্ট উইল ইলাস্ট্রেট ইচ আদার দেন হাউ ইজ ইট পসিবল কবিতা একটা অর্গ্যানিক ফর্ম কবিতা মানে এর কোনো অংশ ফেলনা না প্রতিটা অংশ জরুরি এবং এই অর্গ্যানিক ফর্ম অর্গ্যানিক কবিতা এটা লেখা হয়েছে অর্গ্যানিক একটা প্রসেসের মাধ্যমে অর্গ্যানিক প্রসেস বলতে যে কয়টা প্রসেস এই কবিতা লেখার পেছনে কাজ করেছে প্রতিটা প্রসেসের গুরুত্ব অপরিসীম আমি যে কোনো একটা কোনো একটা প্রসেসকে আমি বাদ দিতে পারবো না প্রতিটা প্রসেসের গুরুত্বই অপরিসীম 
এই অর্গ্যানিক প্রসেসের সোর্স অর্গ্যানিক কবিতা আসবে অর্গ্যানিক প্রসেসের মাধ্যমে অর্গ্যানিক প্রসেস আসবে কোথা থেকে কবি থেকে দা সোর্স ইজ দা পয়েন্ট কবিতা হচ্ছে এর উৎস কবি হচ্ছে এর উৎস কবিতা কোথা থেকে আসবে কবির কাছ থেকে আসবে ভালো করে এই জিনিসটা মাথায় রাখেন অর্গ্যানিক পয়েট্রি অর্গ্যানিক পয়েম অর্গ্যানিক পয়েম উইল ক্রিয়েট থ্রু অর্গ্যানিক প্রসেস অর্গ্যানিক প্রসেস উইল হ্যাজ দ্য সোর্স ইন দ্য পোয়েটস মাইন্ড কবির মন থেকে আসবে কবির কল্পনা থেকে আসবে কি এটা কি লিখেছেন আমরা দেখি কলরিজ কি বলছেন দ্য পোয়েট ডেসক্রাইবড ইন আইডিয়াল পারফেকশন কবির সংজ্ঞা কি একটু কবিতার সংজ্ঞা আমরা পড়লাম কবিতার সংজ্ঞা আমরা পড়লাম এখানে কবিতার সংখ্যা কোনটা ছিল এই যে এটা আমি হাইলাইট করছি এটা ছিল কবিতার সংজ্ঞা এখন এটাকে আমরা আবার আবার ফেরত আসব এইখানে কবিতার সংজ্ঞাটা এখানে আমরা পাচ্ছি স্পিসিস অফ কম্পোজিশন হুইচ ইজ অফ পোস্ট ওয়ার্ডস অফ সায়েন্স যেটা প্রথমেই কলরেজ বলছেন কবিতা হচ্ছে বিজ্ঞানের বিপরীত বাই প্রপোজিং ফর ইটস ইমিডিয়েট অবজেক্ট প্রেজার এটা মূল উদ্দেশ্য আমাদের পাঠককে আনন্দ দেয়া নট ট্রুথ সত্য যদি দেয় এটা ইনডাইরেক্টলি দেবে and from all other species from all other species onno joto dhoroner kobita ache um it is discriminated by proposing to itself such delight from the whole as is compatible with the distinct gratification from each component ki bolche shune hoyto ektu jotil lage kintu sahaj kore jodi boli tahole oi je kobitar উপাদান যতগুলো থাকবে প্রতিটি উপাদান একে অন্যকে সাপোর্ট দিবে প্রতিটা উপাদান একে অন্যের পরিপূরক ইচ অ্যান্ড এভরি এলিমেন্ট কমপ্লিমেন্টস ইচ আদার অ্যান্ড ইচ অ্যান্ড এভরি এলিমেন্ট এক্সপ্লেন্স ইচ আদার একটা আরেকটাকে ব্যাখ্যা করবে যদি একটা আরেকটাকে ব্যাখ্যা করতে পারি একটা আরেকটা যদি একে অন্যের পরিপূরক হয় প্রতিটা পার্ট আলাদা আলাদা ফ্লেভারের আনন্দ দিবে এবং সম্পূর্ণ মিলিয়ে আমরা একটা অন্য ধরনের আনন্দ পাব তাহলে এই যে অর্গ্যানিক স্ট্রাকচার একটা কবিতার প্রতিটা পার্ট একটা অন্যকে একে অন্যকে সাপোর্ট করবে হ্যাঁ কবিতার প্রতিটা পার্ট একটা অন্যকে এক্সপ্লেন করবে ব্যাখ্যা করবে এটা যদি আমরা বলতে পারি যে হ্যাঁ তাহলেই প্রতিটা পার্ট আলাদা আলাদা ধরনের আনন্দ আমাদেরকে দেবে কবিতার প্রতিটা অংশের এক এক ধরনের আনন্দ এক একটা পার্ট থেকে আমরা এক এক ধরনের আনন্দ পাবো এবং ওভারঅল একটা কবিতা থেকে একদম ওভারঅল সেই সমগ্র কবিতা থেকে আমরা একটা জেস্ট আনন্দ পাব কবিতাটা আমাদেরকে একটা আনন্দ দেবে এবং ইনডিরেক্টলি উই উইল গেট ট্রুথ তাহলে পোয়েট্রি অনেক ধরনের হতে পারে পোয়েম বলতে শুধুমাত্র আমরা ট্র্যাডিশনাল যে রিটার্ন কবিতা বুঝি সেটা এই যে কবিতা পোয়েট্রি এটা স্কালচার হতে পারে পেইন্টিং হতে পারে ইভেন আর্কিটেকচার হতে পারে ডান্স মিউজিক হতে পারে কিন্তু পোয়েম পোয়েম কবিতা বলতে আমরা যেটা ট্রেডিশনাল বুঝি যে কাগজে কলমে লেখা এরপর এখানে সেটাই আমরা ব্যাখ্যা করছি যে কবিতা তখনই একটা সার্থক কবিতা যখন প্রতিটা পার্ট একটা আরেকটাকে সাপোর্ট দিবে এবং একে অন্যকে এক্সপ্লেন করবে এখন কবির সংজ্ঞা এখানে দিয়েছেন তার নিচ কবির সংজ্ঞা দিয়েছেন কোলরিজ দ্য পোয়েট ডিসক্রাইব ইন আইডিয়াল পারফেকশন কবিকে যদি আমরা সংজ্ঞা দিই পোয়েট who is poet kobi ke poet brings the whole soul of man into activity kobi manusher samogro satta ke puro atta ke jagiye tole kobi sei khomota ta ache kobi hocchen emon ek guruttopurno byakti emon ek guruttopurno byakti যে মানুষের আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে এবং তাকে জাগ্রত করতে পারে 
with subordination of its faculties to each other according to their worth or dignity kobir kache shobai guruttopurno kobir kache protita manush guruttopurno protita manush tar tader je faculties tader buddhimotta tader je nijosho mullo tader je nijosho attomorjada ei onujayi tara kobir aubhane tara shara dei kobi tahole amra dekhte pacchi to korte paren ebong pathok tar khomota onujayi pathok tar khomota onujayi kobir shei aubhane shara dei bhalo kore khyal koren kobi attract poet attracts and activates the soul of a man and man gives feedback reader gives feedback according to your according to his intellectuality according to his spirituality according to his personal worth values Atto Shaman, Ishok Chmani Mulkata Tar Bektito Patok Tar Bektito de Kobir Aubhanish Haradai Kobi Manishratake Aubhanjanai Patok Tar Jogutanujai She Aubhanish Haradai Kobi He diffuses a tone and spirit of unity Amun Bhashai Amun Shore Kobi Dakte Thake diffuses a tone. Chodiye then Amun Babi Kobitar Gontu Shorke Kobitar Kobi Tar Gontu Shorke Chodiye then the spirit of unity Amun Babi Tini Amadir Attake United Koran Spirit of Unity Eje Ekutrita Koran কবিত চাইবেন পাঠককে একত্রিত করতে এই যে একত্রিত করার একসাথে মিলিত করার যে চেতনা দ্যাট ব্লেন্ডস এন্ড ফিউজেস এই যে আমরা সব সবকিছু মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় কবি আমাদের আমরা যদি প্রকৃতির কথাই যদি চিন্তা করি কবি যখন প্রকৃতির কথা বলতে থাকে তখন পাঠক প্রকৃতির সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় Amun Babi Kobi Ta Amun Babi Taji Chetona Ta Chetona Amadir Monte Churi then Jamra Prokriti Shatya Katohej. We blends and you we fuse with nature. Amra Prokriti Shata blend to Hej, Mishaj, mix Hej, and we fuse Amra Kutri to Hej. We become united. Kobi A Babi Kobi Tar Bishabus to Shah. তে আমাদেরকে পাঠককে একীভূত করে ফেলেন মিলে মিশে একাকার হয়ে যাই আমরা কবি এই হচ্ছে কবির যোগ্যতা a poet has that power to blend the reader with the theme of the poem কবিতার বিষয়বস্তুর সাথে পাঠককে একদম Ongangi Jodi Palar Komotata Kobirate. Un a Kobi Unar Kobitar Unar Kobitar Bhashar Matume Patokya Krishna Kurben. Patok She Kobitar Bhashar Maya Jale Kobitar Shate Jodi Akatohe Jabe. Chamutkar Pata. He diffuses a tone and spirit of unity. Tinitar Bhashar Matume Tari Shomilon. Milito Korar J Chetona She Chetonai blends and fuses Patok Jurian Tar Kobitar Shate Kobitar Shate Patok Milimishaja Ekutrito Hejai each into each by that synthetic and magical power Ej Jadu Mui Komota Jadukuri Komota Ej Kobita Lekar Komota to Jadukuri Komota যদিও এটা 
সিনথেটিক এটা কিন্তু এটা কবিতার নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তার নিজস্ব সৃজনশীলতা দিয়ে কিন্তু করছেন তার জাদুকরি ক্ষমতায় টু উইচ উই হ্যাভ এক্সক্লুসিভলি অ্যাপ্রোপ্রিয়েটেড দ্য নেম অফ ইমাজিনেশন এই যে তার ক্ষমতাটা আমরা কিন্তু অলরেডি পড়েছি ক্রিয়েটিভ ইমাজিনেশন যেটা নাম দিয়েছি কবি তার সৃজনশীল কল্পনার মাধ্যমে তার কবিতার সাথে পাঠককে জড়িয়ে ফেলেন মিলেমিশে একাকার করে দেন তাহলে সবকিছুর মূলে আছে হচ্ছে সৃজনশীল কল্পনা ক্রিয়েটিভ ইমাজিনেশন কবি হয়তো তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা দিয়ে হয়তো সেই বাস্তবতার ছবিটা খুঁজে পাননি হয়তো তিনি অন্য কোন উৎস থেকে পেয়েছেন ডিফারেন্ট সোর্সেস অন্য কারো অভিজ্ঞতা তার বন্ধু বা কোনো আত্মীয় অথবা যা ঘটেনি টোটালি ইমাজিন সেই কাল্পনিক অভিজ্ঞতা বা সেকেন্ডারি এক্সপিরিয়েন্স সেখান থেকে কবি কাঁচামাল নিয়েছেন এবং সম্পূর্ণ একটা নতুন বাস্তবতা সম্পূর্ণ নতুন এক জগৎ উনি রিপ্রোডিউস করেছেন সৃষ্টি করেছেন সেই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে কবিতার মধ্যে দ্য পোয়েট হ্যাজ রিপ্রোডিউসড দ্য এন্টায়ার রিয়ালিটি ইন হিজ পোয়েম সেই কবিতায় যখন পাঠকের সামনে আসে তখন পাঠকের সোল সোল অব দ্য রিডার ইজ অ্যাক্টিভেটেড কবি তার কবিতার মাধ্যমে পোয়েট থ্রু হিজ কম্পোজিশন অফ পোয়েম হি অ্যাট্রাক্টস হি অ্যাট্রাক্টস দ্য সোল অফ রিডার উনি পাঠকের আত্মাকে আকৃষ্ট করেন পাঠক তার ক্ষমতা অনুযায়ী কবিতার কবিতায় তার রিয়াকশন দিচ্ছে উনি যদি সত্যিকারের কবি হন তাহলে হি উইল বি এবল টু ব্লেন্ড অ্যান্ড ফিউজ দ্য রিডার উইথ দ্য পোম একজন সত্যিকারের কবি হলে উনি সব ধরনের মানুষকে তার কবিতার মধ্যে টেনে আনতে পারবেন সে যেই হোক না কেন যেই সমাজের যে স্তরের মানুষ হোক না কেন যে পেশার মানুষ হোক না কেন যে ধরনের মানুষ হোক না কেন তার ম্যাচুরিটি যেই লেভেলেই থাকুক না কেন একজন সত্যিকারের কবি উনার সেই ক্ষমতা আছে উনি যে কোনো মানুষকে তার কবিতার সাথে কবিতার মধ্যে আকৃষ্ট করতে পারবেন যে কোনো পাঠক সে তার ক্ষমতা দিয়ে কবিতার সেই জাদুকরি মায়া জালে আষ্টে পৃষ্ঠে বাধা পড়ে যাবে সম্মোহিত হয়ে যাবে মেসমারাইজড হয়ে যাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে এই যে ক্ষমতাটা সেই হচ্ছে কবি যার হচ্ছে এই ক্ষমতা আছে সেই হচ্ছে কবি তাহলে এখানে কবির সংখ্যাটা আমরা পাচ্ছি এখানে আমরা উই ফাইন্ড দ্য ডেফিনেশন অফ পোয়েট কবি আর কবিতার সংজ্ঞা এখানে এই এইটুকুর মধ্যে কিন্তু এই যে কবিতার সংজ্ঞা কবির সংজ্ঞা তাহলে এই পেজটা আপনারা মন দিয়ে পড়বেন আর একটু সহজ করে বলার চেষ্টা করবেন নিজের মতো করে সহজ করে বলার চেষ্টা করবেন মুখস্ত এই লেভেলে আসলে আর সম্ভব না বাট এখান থেকে আপনাদেরকে আইডিয়াটা ধারণাটা নিতে হবে ওকে আমরা আসি হিয়ার ইট মাস্ট বি স্ট্রেসড দ্যাট একটা বিষয় আমাদেরকে গুরুত্ব দিতে হবে জোর দিতে হবে প্লেজার অ্যান্ড ট্রুথ উইচ কোলরিজ সিমস টু সেপারেট আর গিভেন বোথ বাই পোয়েট্রি অ্যান্ড সায়েন্স এই যে আমরা বলছি যে আনন্দ এবং সত্য সত্য এবং আনন্দ আমরা আনন্দ পাবো একই সাথে সত্যের মুখোমুখি হব এই যে প্লেজার অ্যান্ড ট্রুথ প্লেজার অ্যান্ড ট্রুথ এই যে দুটো বিষয়কে কলরিজ আলাদা করেছেন মনে হয় যে উনি দুটোকে আলাদা করেছেন এই দুটো বিষয়ই কিন্তু আমরা কাব্যের মধ্য থেকেও পাই বিজ্ঞানের মধ্য থেকেও পাই বিজ্ঞান আমাদেরকে আনন্দ দেয় তার আবিষ্কারের মাধ্যমে এবং বিজ্ঞান আমাদের কাছে সত্যকে উপস্থাপন করে তবে বিজ্ঞানের পদ্ধতিটা হচ্ছে সরাসরি বিজ্ঞান সরাসরি আমাদের সামনে সত্যকে হাজির করে এবং সত্যকে জানার পর আমরা আনন্দ পাই আর কাব্যের ব্যাপারটা হচ্ছে প্রথমে আনন্দ দেবে প্রথমে 
you will get pleasure pore apni shotto ke jante parben ei hocche method bigyan prothome apnake shotto ta debe shotto ta hajir korbe apnar samne shotto ke hajir korbe shotto ke dekhe apnar mone anondo jagbe ar kabbo poetry she je dhoroner kabboi hok na kan ekhon kabbo bolte shudhumatro kobitai bojhanche na ekhane kabbo bolte je kono chitrokala nitto shongit bhaskaryo sthapotto chitrokala je kono kichu hote pare even ranna even cooking a great poetry poetry it will give us pleasure first eta poetry amaderke shobar age anondo debe amaderke shobar age anondo debe ar anondo anondo pete pete amra ek shomoy hotat kore indirectly shotter sathe sakkhat hobe amader Cold ridges separation of the two seems arbitrary. এখন আমরা হয়তো মনে হতে পারে যে কোল ব্রিজ হয়তো খুব বেশি লজিক্যালি প্লেজার ট্রুথটাকে আলাদা করেন নি মানে প্লেজার ট্রুথ দুটোকে আসলেই আমরা কিভাবে আলাদা করব এন্ড ক্যান বি এক্সপ্লেইনড বোথ বাই দা ফ্যাক্ট দ্যাট এটাকে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি এভাবে লাইক 19th century thinkers in general was not able to shed the dichotomies of current philosophy. এখন এই যে কোল ব্রিজ যে দুটো সত্য এবং আনন্দ দুটোকে যে আলাদা করে ফেললেন এখন সত্য কি আনন্দ কি এর তো আমাদের একটু ধারণা থাকতে হবে এই যে তার কোলরেজ প্লেজার এন্ড ট্রুথ রিলেটেড তার যে নলেজ এটা উনি জার্মান ফিলসফি থেকে ইন্সপায়ার্ড নাইনটিন সেঞ্চুরি জার্মান থিঙ্কার্স তাদের কাছ থেকে উনি ইন্সপায়ার্ড হয়েছেন যে সত্য এবং আনন্দ এই দুই সম্পর্কে যে দার্শনিক মতবাদ গুলো সেটা আমরা বিভিন্ন জার্মান ফিলোসফারদের কাছ থেকে পাই এখন আমরা চলে এসেছি আমাদের লেকচারের দ্বিতীয় অংশে দ্বিতীয় অংশে চলে এসেছি আমরা জার্মান অ্যাঙ্গেল আমরা এখানে বেশ কিছু জার্মান দার্শনিকের মতবাদ সম্পর্কে আমরা হালকা জানার চেষ্টা করব a number of colridge's key terms colridge bibhinno shomoy bibhinno shobdo byabohar korechen term byabohar korechen and distinction ebong e je alada korechen bibhinno motobad bibhinno bishoy ke je uni parthokko kore amader samne dekhechen ektu age bollam jemon shotto ebong anondo shotto ebong anondor moddhe je bibhed distinction e gulo colridge kader theke niyechen kon source theke these are derived from german thought e gulo bibhinno german philosophy theke colridge niyechen and he does this in quite an eclectic way ebong uni german der sob je niyechen ta na unar kache jeta shothik mone hocche seta uni niyechen je bishoye unar ektu doubt hoyeche ota uni borjon korechen eclectic mane ki eclectic bolte uni hocche bibhinno motobad theke bibhinno ongsho bachai korechen he chose the best he chose the best part best part of the philosophies of uh, several german philosophers this means that ermaniki he draws from a variety of sources uni bibhinno utsho theke ei term gulo dhar korechen boro korechen and mixes of the borrowings ebong dhar kore shegulke mix korechen uni je kono ekjon theke nen uni bibhinno jayga theke bibhinno jayga theke kintu niyechen upadan gulo he borrows from german thought german dhan dharona theke uni niyechen the conception of the ideas that views all experience as not merely general notions but as a form of mental image or impression ei je amader je obhiggota amader obhiggota amader je obhiggota gulo আমাদের অভিজ্ঞতা গুলো দিজ আর নট মেয়ারলি জেনারেল নোশন এগুলো শুধু সাধারণ ধারণা নয় আমাদের যে অভিজ্ঞতা গুলো এগুলো সাধারণ ধারণা নয় আমাদের তো অনেক বিষয়ে সাধারণ ধারণা থাকে আমাদের বিভিন্ন তথ্য সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ধারণা থাকে কিন্তু আমাদের যে অভিজ্ঞতা এই অভিজ্ঞতা গুলো কিন্তু ওই ধারণা থেকে একটু আলাদা 
ওই জেনারেল নোশন সাধারণ ধারণা থেকে একটু আলাদা বাট আমাদের এক্সপিরিয়েন্স গুলো আমাদের অভিজ্ঞতা গুলো অ্যাজ এ ফর্ম অফ মেন্টাল ইমেজ এগুলো আমাদের একটা মনের মধ্যে ছবির মতো মেন্টাল ইমেজ মানসিক একটা ছবির মতো অর ইম্প্রেশন একটা 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 ছাপ মনের মধ্যে একটা অন্যরকম ছাপ ফেলে অন্য অন্য সাধারণ অভিজ্ঞতা গুলো একটা মনের মধ্যে একটা ছবির মতো ছায়া ছবির মতো একটা একটা ইমপ্রেশন একটা একটা আবহ একটা মানসিক অবস্থার মতো আমাদের মধ্যে মনের মধ্যে ছাপ পড়ে থাকে Another idea which is largely German in origin is that the symbol and the mind both participate in common spiritual life. This is what we call it. What we call it is that we call it all experiences are not merely general notions but a form of mental image. We call it that we call it human beings, mental image. What we call it is that we call it জার্মান অবশ্যই জার্মান এই একটা গেল এক্সপিরিয়েন্স সম্পর্কে আরেকটা হচ্ছে দ্য সিম্বল অ্যান্ড মাইন্ড এই যে আমরা বিভিন্ন সময় কবিতায় বিভিন্ন প্রতীক ব্যবহার করি এবং আমাদের মন কবির মন পাঠকের মন প্রতীক এবং মনের মধ্যে একটা গভীর প্রতিক্রিয়া মিথস্ক্রিয়া আছে বোথ পার্টিসিপেট ইন এ কমন স্পিরিচুয়াল লাইফ প্রতীকের মাধ্যমে আমাদের মন আমরা যে কবিতায় বিভিন্ন প্রতীক ব্যবহার করি এবং সেগুলো আমাদের মন দিয়ে আমরা অনুধাবন করি এই প্রতীক এবং আমাদের মন এই দুইয়ের মধ্যে একটা গভীর সংযোগ আছে একটা স্পিরিচুয়াল আত্মিক যোগাযোগ আছে এক্সপিরিয়েন্স অব দ্য বিউটিফুল এই যে সুন্দর কোনো কিছু যখন আমরা অনুধাবন করি অভিজ্ঞতা লব্ধ করি আমাদের এক্সপিরিয়েন্সে যখন আমরা আনি ইজ এ কনসিকুয়েন্স অব দিস পার্টিসিপেশন এই যে আমরা সুন্দর কখন কোন কিছুকে সুন্দর বলি আমরা কখন কোন বস্তুকে সুন্দর বলি যখন ওই বস্তু আমাদের মনে আনন্দের সৃষ্টি করে এবং ওই সৌন্দর্য একটা সিম্বলের মতো একটা প্রতীকের মতো আমাদের মনে গেথে থাকে আমাদের মনে বেশ কিছু প্রতীক আছে ওই সিম্বল গুলো আমাদেরকে সৌন্দর্যকে বিচার করি আমরা সৌন্দর্যকে অ্যাপ্রিসিয়েট করি ক্রিটিসাইজ করি যখনই আমাদের সামনে কোনো কিছু আসে তখনই আমরা আমাদের ওই যে মনের যে প্রতীক আর প্রতীক আর মনের যে মিথস্ক্রিয়া এই নিয়ে আমরা আমাদের সামনের প্রতিটা বিষয়কে আমরা বিচার করি জাজ করি যখন আমরা আমাদের সৌন্দর্যের মাপকাঠির সাথে সামনের উপস্থিত কোনো কিছুকে যখন আমরা বলি যে এটাকে আমরা সব মাপকাঠিতে বলতে পারি প্লেজেন্ট আমাদেরকে আনন্দ দিচ্ছে যখনই আমরা বলি সামনে উপস্থিত বস্তুটা আমাদেরকে আনন্দ দিচ্ছে তখন উই রিগার্ড দেম অ্যাজ বিউটিফুল আমাদেরকে আনন্দ দিলেই আমরা সেটাকে সুন্দর বলছি ইট ইস এ কনসিকুয়েন্স অব দিস পার্টিসিপেশন এর পিছনে কিন্তু এই যে সিম্বল অ্যান্ড দ্য মাইন্ড আমাদের মন এবং বিভিন্ন সংকেত বিভিন্ন প্রতীক আমরা যে ব্যবহার করি আমাদের মাথার মধ্যে খেলা করে বিভিন্ন প্রতীক কোন কোন প্রতীক আমাদেরকে আনন্দ দেয় কোন কোন প্রতীক আমাদেরকে বেদনা জাগায় আমাদের সামনে যখন কোনো কিছু আসে তখন কখনো কখনো আমরা আনন্দ পাই কোন একটা বস্তু আমাদেরকে আনন্দ দিতে থাকে সেই আনন্দ অনুভূতিটার সাথে যোগাযোগ আছে আমাদের সৌন্দর্যের গভীর আনন্দ আবার ওকে সিম্বল বিউটিফুল ইমেজ ইস কনসিকুয়েন্স অফ দিস পার্টিসিপেশন এই যে সিম্বল আর মাইন্ডের খেলাটাই আমাদের সামনে কোন বস্তুকে সুন্দর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে একজন জার্মান ফিলোসফার শিলিং 
এই আমাদের এক্সপিরিয়েন্স এই যে এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে মেন্টাল ইমেজ ইমপ্রেশন আর যখন আমরা কোনো কিছুকে বিউটিফুল বলি দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি আ রিয়াকশন অফ দ্য সিম্বল স্টোর ইন আওয়ার মাইন্ড ওকে আমাদের মনের ভেতরে জমা রাখা প্রতীক এবং আমাদের মনের যে প্রতিক্রিয়া মিথস্ক্রিয়া শিলিং শিলিং বলেছেন এরপরে কান্ট কি বলছেন কান্ট ইজ দ্য বিগেস্ট ইনফ্লুয়েন্স as the fundamental philosophical distinctions put forward by Coleridge are essentially Kant. This is Coleridge is a very important topic that we have been talking about. This is the first part of the world. Emmanuel Kant, philosopher Kant, is the one who is the one who is the one. Coleridge accepts the Kantian distinction between reason and understanding. This is Kant, যুক্তি এবং বোধগম্যতা রিজন অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং যুক্তি এবং আমাদের যে কম্প্রিহেনশন লজিক অ্যান্ড কম্প্রিহেনশন এই বিষয়ে উনি যে আইডিয়াটা দিয়েছেন সেটা কিন্তু কোল্ডরেজ এক্সেপ্ট করেছেন মেনে নিয়েছেন অ্যান্ড দিস ডিস্টিংশন ইজ দ্য গ্রাউন্ড ওয়ার্ক অফ এ স্পেকুলেশন অফ দ্য নেচার অফ ফ্যান্স অ্যান্ড ইমাজিনেশন এই যে ফ্যান্সি অ্যান্ড ইমাজিনেশন এই রিজন অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর উপর বেস করে কিন্তু উনি ইমানুয়েল কান্টের যে ফিলোসফি অফ রিজন অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটার উপর ভিত্তি করেই কিন্তু কোলরিজ তার ফ্যান্সি অ্যান্ড ইমাজিনেশন যেটা আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছি ফ্যান্সি ফ্যান্সি কিন্তু ইট ইট ইজ অলমোস্ট স্লেভ টু রিজন যুক্তির কাছে কিন্তু এটা বাধা পড়ে থাকে মানে একজন কবি যখন যুক্তির উর্ধ্বে যেতে পারে না সে যখন যুক্তির অনেকটাই দাস মানে রিজন তার কাছে অনেক বেশি ডমিনেন্ট তখন কিন্তু এটাকে আমরা ফ্যান্সি বলছি আর ইমাজিনেশন যখন হচ্ছে কবি তার পুরো আশেপাশের পুরো জগৎটাকে উনি নতুন করে সৃষ্টি করছেন কোন যুক্তি দ্বারা উনি সীমাবদ্ধ নন নো রেস্ট্রেন্ট Ultimate freedom. That means that we have to do this. We have to do Kant's influence. Seen from Kantian angle, Immanuel Kant is the reason is concerned with ultimate values. Jukti is the same as 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 the same. or with the perception of unity in multiplicity at a unity shop shumai come on a car reason that tendency which is up so much we could say harmony on it be shy talk to party on it be shy was to talk to party on a kitchen how to talk to party i'm the shaman only got to look on me shy was to take a quarter of community spot to take it রিজন সে সবসময় খুঁজবে ইউনিটি ইন মাল্টিপ্লিসিটি বৈচিত্রের মধ্যে সে ঐক্যথান খুঁজে বেড়াবে বৈচিত্র ভ্যারাইটিস এর মধ্যে সে সবসময় ইউনিটি ঐক্য খুঁজে বেড়াবে হারমোনি ঐক্যতান অ্যাপারেন্টলি মনে হয় অনেক কিছু আছে অনেক ভ্যারাইটিস এর জিনিসপত্র আছে কিন্তু আসলে তারা একই লজিকে আবদ্ধ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অপারেটস অন আ লিমিটেড স্ফিয়ার আর আমাদের যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমাদের যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটা শুধুমাত্র একটা লিমিটেড স্ফিয়ার সীমাবদ্ধ একটা ক্ষেত্র থাকতে হয় যে কোনো একটা ক্ষেত্র যে কোনো একটা স্ফিয়ার যে কোনো একটা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র থাকলে আমাদের যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমাদের যে বোধ সেটাকে আমরা কালটিভেট করতে পারি যদি আমরা দাবি করতে যদি আমরা দাবি করতে যাই যে আমরা কিছু একটা জানি উই হ্যাভ কম্প্রিহেনশন উই হ্যাভ আওয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যাবাউট সামথিং তখন আমাদের কিন্তু ওই সামথিং এর একটা ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে এটা কান্টের কথা Kant's reproductive imagination is 
close to Coleridge's fantasy. Is it can't the reproductive imagination a kotha bole chilen? Mane imagination that adheres to logic, reason, unity. Logic, reason follow kore as an artist jodi kalpana karen. When I can't jeta ke kalpana bolchen reproductive imagination. Eta hoche eta ke Coleridge bole chilen fancy. A fancy kin to mechanize or a mechanical imagination. It are more taken to originality nine. Either I can to shampoo not to nectar jogotis. Amadish are Ashapashi jogotach, a day how to distort kore, a to transform kore, to change kore amadish from the Hajir Karahai. But it is not reproduced. It is, it is a mechanized process. Logic jahun logical. প্রতি আমরা যখন সীমাবদ্ধ হয়ে যাই যে লজিক থাকতেই হবে তখন কিন্তু আমরা আমাদের কল্পনা মত ইচ্ছা মত কিন্তু স্বাধীনভাবে আমরা কিন্তু কল্পনা করতে পারি না হিজ রিপ্রোডাকটিভ ইমাজিনেশন ইজ ক্লোজ টু হিজ প্রোডাকটিভ রিপ্রোডাকটিভ হচ্ছে ফ্যান্সি আর গান্টের প্রোডাকটিভ ইমাজিনেশন ইজ ক্লোজ টু কোলরিজেস প্রাইমারি ইমাজিনেশন can't jeta ke productive imagination bole chilen seta hocche college er primary imagination jekhane ek je keu je keu tar kalpana tar tar sorry primary imagination kon ta eta anyone anyone could have primary imagination primary imagination kokhon hoy jokhon amra amader char pashe যে আমাদের সেন্সটাকে আমরা ব্যবহার করি আমাদের অভিজ্ঞতাকে আমরা কাঁচামাল হিসেবে গ্রহণ করি তারপর সেই অনু সেটার উপর সেটাকে নিয়ে সেই কাঁচামাল নিয়ে আমরা সম্পূর্ণ নতুন একটা জগতে সৃষ্টি করি প্রাইমারি ইমাজিনেশন এটা যে কেউ করতে পারে তার অভিজ্ঞতার আলোকে সে তার কল্পনার জগৎকে সাজাতে পারে আর রিজন ইজ ক্লোজ টু কলরিজের সেকেন্ডারি ইমাজিনেশন রিজন কে আবার Colleges secondary imagination is at the associate color hoche because it meditates between rationality and understanding by means of symbols. Can we talk about Ajun Shilpi Ajun artist unicable pardon secondary imagination of a creative evolution a creative imagination near a month for me. I'm a dish. I'm a covet. I কেন কারণ যখনই একজন শিল্পী বা একজন কবি যখন সেকেন্ডারি ইমাজিনেশনে ব্যস্ত হয়ে যাবে ইট মেডিটেটস বিটুইন র্যাশনালিটি এন্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং বাই মিন্স অফ সিম্বল র্যাশনালিটি এবং আন্ডারস্ট্যান্ডিং এই দুই এর মধ্যে কিন্তু একটা মিথস্ক্রিয়া হবে একটা ব্যালেন্স র্যাশনালিটি এন্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মধ্যে Actor balance by by means of symbols. We will know Proti Kir Matome. We will know Proti Kir Astray. We will know Proti Kir Matome. And yet, Coleridge's recourse to the idea or Coleridge Unaja idea, the idea of Politian, the idea of Upurbiti Kore. একজন কবি কবিতা লেখেন অথবা যখন একজন শিল্পী যখন তার শিল্পকে সৃষ্টি করেন স্টিল অ্যাসিউমস সামথিং অফ আ প্লাটোনিক রাদার দ্যান কান্টিয়ান মিনিং এখানে প্লেটো প্লেটোর ইনফ্লুয়েন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি মানে কোলরিজের যে এই প্রাইমারি ফ্যান্সি যেটা কোলরিজ Imagination fancy just any bivak kore chilen shetao kant dara unu prani to our primary imagination secondary imagination etao kintu kant dara unu prani to ekhon ekhane jokhon amra dekhchi je Coleridge's secondary imagination it meditates between rationality and understanding by means of symbols ekhane notun ekta jagot jokhon kobi srishti korben tokhon sheta to obosshoi uni reproduce korben এখন রিপ্রডিউস করতে গেলে একদম অবাস্তব 
কল্পনা কল্পনাকে আশ্রয় করে নতুন করে তুমি সৃষ্টি করবেন কিন্তু একেবারে অবাস্তব কিন্তু জগৎ তৈরি করা যাবে না একেবারে অবাস্তব জগৎ তৈরি করলে সেটা আমাদেরকে কতটুকু আনন্দ দেবে সেটা কিন্তু প্রশ্নবিদ্ধ আমাদের কিন্তু সন্দেহ আছে র্যাশনালিটি অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং এই দুইয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য থাকতে হবে মানে কল্পনায় র্যাশনালিটি থাকবে অবশ্যই থাকবে এখন সিম্বল গুলো সিম্বল গুলো কিন্তু অবশ্যই বাস্তব হতে হবে বাস্তব না হলে দর্শককে কিভাবে আনন্দ রিডারকে অডিয়েন্সকে রিডারকে কিভাবে সে আনন্দ দেবে তারপর কোলরিজ আইডিয়া নিয়ে যে কথাটা বলেছেন সেলফ সেলফ আইডিয়া এটা হচ্ছে প্ল্যাটোনিক প্ল্যাটোনিক প্লেটোর দ্বারা উনি অনুপ্রাণিত can't explain the imagination in terms of a comprehensive epistemology kalpana ke uni ekta mane samogrik samogrik gyan samunnito ekta term e uni byakha korechen imagination coleridge followed in kant's footstep kant kalpana ke je bhabe byakha korechilen tar iyete ফিলসফি তার দর্শনে ইমাজিনেশন ইমাজিনেশন সম্পর্কে উনি কি কি বলেছিলেন এই যে রিজন আন্ডারস্ট্যান্ডিং ঠিক আছে তারপর এই যে রিপ্রোডাকটিভ ইমাজিনেশন সম্পর্কে উনি বলেছেন প্রোডাকটিভ ইমাজিনেশন সম্পর্কে বলেছেন প্রোডাকটিভ ইমাজিনেশনে উনি বলেছেন এই যে সেকেন্ডারি ইমাজিনেশন রিজন কান্ট কান্টের যে রিজন কান্ট যে রিজন বলেছেন এই যে রিজন এটাকে সেকেন্ডারি ইমাজিনেশনের কাছাকাছি আমরা দেখতে পারি রিজনকে কেন একটা কল্পনার অংশ হিসেবে বলা হচ্ছে একটু আগে আমাকে আপনাদেরকে বললাম যে আপনি যদি এমন কিছু কল্পনা করেন যেটা সাধারণ মানুষরা তাদের সাথে রিলেট করতে পারবে না তাহলে কিন্তু আপনার কবিতা যে আনন্দ দিবে তার কোনো মানে নিশ্চয়তা কিন্তু নেই মানে আপনাকে র্যাশনালিটি একটা একটা যুক্তির একটা ব্যালেন্স কিন্তু থাকতে হবে আপনার প্রতীক গুলো এমন হতে হবে আপনার সিম্বল গুলো এমন হতে হবে যাতে আপনার পাঠকরা সেটাকে রিলেট করতে পারে কোলরিজ ফলোড ইন কান্স ফুটস্টেপ কান্স যেভাবে কল্পনাকে ব্যাখ্যা করেছেন কোলরিজ সেভাবেই ক্যান্টের ক্যান্টের যে ব্যাখ্যা সেকে অনুসরণ করেছেন by describing the imagination as operating under reason jini shilpi jini kobi uni unar kalponar pechone background e kaj kore nepothe kaj kore jabe background e kaj kore jabe hocche reason uni kalpona dekhben uni shadhin bhabe kalpona korben unar kalpona hobe obosshoi shadhin kintu সেই কল্পনার পেছনে অবশ্যই কিন্তু একটা যুক্তি থাকতে হবে না হলে কিন্তু ওই সৌন্দর্য আনন্দ পাঠকের মনে পৌঁছে দেয়া সহজ হবে না অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হবে না কোলরেজ ওয়েন্ট বিয়ন্ড ক্যান্ট কখন কোলরেজ কান্টকে ছাপিয়ে গেলেন কোথায় এসে কোলরেজ কান্টকে অতিক্রম করলেন it is in believe that reason could give us more than knowledge of the world of perception the reason could give us give us more than a knowledge of the world of perception kant key sentence ta dekhen কনফিউজড হওয়ার কিছু নাই আমরা একটু দেখে নেই কি বলছে ওয়ার কোলরিজ ওয়েন্ট বিয়ন্ড ক্যান্ট 
যেখানে কোলরিচ ক্যান্টের মানে ছাড়িয়ে চলে গেল যেখানে ক্যান্ট বলছেন বিলিভ সেটা কি বিশ্বাসটা কি রিজন কুড গিভ আস মোর দ্যান আর নলেজ অফ ওয়ার্ল্ড অফ পারসেপশন এখানে কান্ট বলেছিলেন যে যুক্তি আমাদেরকে সব ধরনের জ্ঞান দিতে সক্ষম এক্সপিরিয়েন্স অথবা পারসেপশন যদি নাও থাকে যুক্তি থাকলে আমরা ঠিকই জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হব এই জায়গায় এসে কোলরিজ ছাপিয়ে গেলেন কানকে উনি যুক্তি তো আছে যুক্তি তো থাকবে যুক্তি একেবারে তোর ছেড়ে ফেলা যাবে না কিন্তু যুক্তি কখনোই অভিজ্ঞতার বিকল্প কিন্তু অভিজ্ঞতা এই অভিজ্ঞতাকে কখনোই যুক্তি প্রতিস্থাপন করতে পারে না মনে রাখবেন যুক্তি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অভিজ্ঞতা কোন বিকল্প যুক্তি হতে পারে না অভিজ্ঞতার বিকল্প অভিজ্ঞতাই যুক্তি দিয়ে সব সময় অভিজ্ঞতার যে ঘাটতি সেটাকে পূরণ করা সম্ভব না আমাদের অভিজ্ঞতার গুরুত্ব সবসময় অপরিসীম যুক্তি দিয়ে সব সময় সব জ্ঞান অর্জন সম্ভব না কিছু কিছু জ্ঞান আছে শুধুমাত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব এন্ড ইয়েট দ্য সিম্বলস অফ ইমাজিনেশন আমাদের কল্পনার আমাদের কল্পনার যে বিভিন্ন প্রতীকগুলো হ্যাভ টু অ্যাকোমোডেট টু দ্য কনসেপ্ট অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমাদের যে বিশেষ করে পাঠকের যে কম্প্রিহেনশন বোধ সেই বোধের সাথে এই প্রতীকগুলোর একটা কানেকশন থাকতে হবে মানে কবি এমন সব প্রতীক ব্যবহার করতে পারবেন যে প্রতীকগুলোর অর্থ পাঠকের জানা কবি সেই সব প্রতীক নিয়েই খেলাধুলো করতে পারবেন সেই সব প্রতীক দিয়েই কবিতার সৃষ্টি করতে পারবেন যে সব প্রতীকের অর্থগুলো পাঠকের কাছে জানা আছে দ্য রিডার্স দেয়ার ছোট করে তুলনামূলক আলোচনা আছে উইলিয়াম ওয়ার্ডস ওয়ার্থ এবং স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ সমালোচক হিসেবে তাদের একটা তুলনামূলক আলোচনা আছে Here, we shall briefly compare the achievement of Wordsworth and Coleridge as critic. This is Wordsworth and Coleridge. That is the first time we have to say that 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 we have to say নেক্সট যে লেকচারে নেক্সট লেকচারে আমরা এটাকে আবার কভার করার চেষ্টা করব আমরা আবার কিছু মানে কনসেপচুয়াল সামারি করে আমরা এটাতে আবার কিন্তু আমরা এই ফার্স্ট প্যারাগ্রাফটা আপনাদেরকে রিড আউট করে দিচ্ছি এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি আপনাদের সুবিধার জন্য এটা আবার করা হবে নেক্সট লেকচারে কোনো অসুবিধা নেই সো আমরা ছিলাম তুলনামূলক আলোচনা কিসের তুলনামূলক আলোচনা কার সাথে কার উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ এর সাথে কোলরিজের তাদের যে শিল্প সমালোচক হিসেবে যে তাদের অর্জন সেই নিয়ে আলোচনা ওয়ার্ডসওয়ার্থ ক্রিটিসিজম ওয়াজ লিমিটেড ইন স্কোপ ওয়্যার দ্য রেঞ্জ অফ কোলরিজ ওয়াজ ক্রিটিক ওয়াজ ফাস্ট ওয়ার্ডসওয়ার্থ তার যে সমালোচনা সেই সমালোচনার ক্ষেত্র ছিল সীমাবদ্ধ লিমিটেড উনি ওনার সমালোচনার ক্ষেত্র সমালোচনার ফিল্ডটা হচ্ছে একটু লিমিটেড কিন্তু কোলরেজ ওনার যে সমালোচনা সাহিত্য সমালোচনা এটার এটা অনেক ভাস্ট উনি অনেক বিস্তৃত জায়গা নিয়ে সমালোচনা করেছেন ওনার সমালোচনার ক্ষেত্রটা ফিল্ডটা অনেক বড় ওয়ার্ডসওয়ার্থ তো সমালোচনা করছেন কোলরেজও করছেন তবে ওয়ার্ডসওয়ার্থের তুলনায় কোলরেজের সমালোচনার ক্ষেত্রটা বিশাল In his own way, he was a system builder. Coleridge Shambhukhi Bala Hoche, Jeevni 
একটা সিস্টেম উনি সিস্টেম তৈরি করার চেষ্টা করছেন উনার প্রয়াস ছিল একটা কাঠামো তৈরি করা এন্ড অলওয়েজ সট উইথ ইন আ লার্জার ফিলোসফিক্যাল কনটেক্সট এবং একটা কাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে উনি সব সময় উনার দার্শনিক মতবাদ দেওয়ার চেষ্টা করতেন আ লার্জার ফিলোসফিক্যাল কনটেক্সট এই যে উনি কাঠামো তৈরি করছেন এই কাঠামো তৈরির পেছনে তার একটা দর্শন কাজ করবে ফিলোসফি কাজ করবে ওনার ফিলোসফির উপর ভিত্তি করেই ওনার কাঠামোটা দাঁড়াবে কাঠামোর প্রতিটা উপাদানের পেছনে ওনার চিন্তা ভাবনা আছে দর্শন আছে হি কনসিডার্ড ক্রিটিসিজম টু বি অ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ লিটারেচার স্টাডি লিটারারি স্টাডি সাহিত্য পড়াশোনার ক্ষেত্রে সাহিত্য অধ্যয়ন সাহিত্য পড়াশোনার বেলায় এই সমালোচনা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ সাহিত্য সমালোচনা সাহিত্য সমালোচনা ছাড়া সাহিত্যে পড়াশোনা আসলে অসম্পূর্ণ আই এ রিচার্ড ইন হিজ বুক আই এ রিচার্ড একজন প্রখ্যাত ক্রিটিক ওনার একটা বই আছে বইটার নাম কোলরিজ অন ইমাজিনেশন এই যে আমরা বারবার কিন্তু আসছি কল্পনা নিয়ে কোলরিজের বিভিন্ন মতবাদ আমরা কিন্তু অলরেডি কভার করে এসেছি समालोचना আওয়ার মোস্ট ফান্ডামেন্টাল কনসেপশন এটা আমাদের মৌলিক ধারণাগুলো আমাদের যে ফান্ডামেন্টাল কনসেপশন আমাদের প্রতিটা মানুষের মৌলিক ধারণা এমন না যে আমার এক শ্রেণীর মানুষের আছে এক শ্রেণীর মানুষের নেই কলরেজের ফিলোসফি ওনার ক্রিটিসিজম বুঝতে হলে যে ধারণাগুলো থাকতে হয় সেটা সবার মধ্যেই আছে এটা মৌলিক ধারণা আপনার মধ্যে আমার মধ্যে সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এই মৌলিক ধারণাগুলো বিদ্যমান একদম ফান্ডামেন্টাল কনসেপশন দৈনন্দিন জীবনযাপনের ক্ষেত্রে এই ধারণা সবারই থাকে কলরেজ এমন ভাবে উনি ওনার ক্রিটিসাইজ করছেন এমন ভাবে উনি সমালোচনা করছেন যে এটা যে কেউ তার যে ধারণার মৌলিক ধারণা থেকে বুঝতে পারবে সম্মান করা এটার পথ উনি দেখিয়ে গেছেন এজ ইস এভিডেন্ট ইন হিজ প্রেস ফর ওয়ার্ডস ওয়ার্থ পোয়েট্রি উনি যখন ওয়ার্ডস ওয়ার্থ এর কবিতা ওয়ার্ডস ওয়ার্থ এর কাব্যে উনি যখন এটাকে উনি যখন সমালোচনা করেছেন প্রশংসা করেছেন কলরেজ যেভাবে কবিতার প্রশংসা করেছেন প্রেজ করেছেন মানে আমাদেরকে কিন্তু শেখাচ্ছেন মানে কলরেজ শেখাচ্ছেন যে কিভাবে একটা কবিতাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে হয় প্রশংসা করতে হয় কিভাবে তার ভালো দিকগুলোকে অ্যাকনলেজ করতে হয় মানে কলরেজ ওয়ার্ডস ওয়ার্থের কবিতার যে স্ট্রং ক্যারেক্টারিস্টিস গুলো যে ভালো দিকগুলো শক্তিশালী দিকগুলো সেগুলোকে উনি অ্যাকনলেজ করছেন প্রেস করছেন এবং উনি কিন্তু দেখিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন কলরিং দেখিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন যে কিভাবে সাহিত্য সমালোচনা করতে হয় হাউ টু ক্রিটিসাইজ কলরিজ কিন্তু এটা আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন কিভাবে সমালোচনা করতে হয় ওয়ার্ডস ওয়ার্ড ইজ মোস্ট সাবজেক্টিভ ওয়ার্ডস ওয়ার্ড অনেকটাই মানে ওনার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমালোচনা করতেন বেশিরভাগ সময় উনি ওনার একদম ব্যক্তিগত পার্সোনাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ক্রিটিসাইজ করতেন বাট কোলরিজ গিভস অ্যাম্পল এভিডেন্স অফ বোথ সাবজেক্টিভিটি অ্যান্ড অবজেক্টিভিটি কোলরিজ শুধুমাত্র তার ব্যক্তিগত মতামতি দেননি অনেক সময় উনি অবজেক্টিভ হয়ে দেন মানে নৈ ব্যক্তিক ভাবে মানে ওনার ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত আবেগটাকে একটু সরিয়ে রেখে উনি নিউট্রাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে নিউট্রাল 
একদম নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একদম অবজেক্টিভ পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে উনি ক্রিটিসাইজ করেছেন মানে ওয়ার্ডস ওয়ার্থ মানে উনি যখনই সমালোচনা করেছেন এটা সাবজেক্টিভ হয়ে গেছে ফ্রম পার্সোনাল পয়েন্ট অফ ভিউ আর কোল্ড এর যখন সমালোচনা করেছেন এটা শুধুমাত্র সাবজেক্টিভ ছিল না সবসময় অবশ্যই কিছু কিছু ক্ষেত্রে উনি ব্যক্তিগত মতামত দিয়েছেন তবে উনি ওনার সমালোচনার মাধ্যমে সাহিত্য সমালোচনার মাধ্যমে শিখিয়ে দিয়ে গেছেন কিভাবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিউট্রাল পয়েন্ট অফ ভিউ অবজেক্টিভ পার্সপেক্টিভ থেকে কোন সাহিত্য কোন কবিতাকে সমালোচনা বা আলোচনা করতে হয় ইন ওয়ার্ডস ওয়ার্ডস হোল অ্যাপ্রোচ ওয়ার্ডস ওয়ার্থ এর যে ক্রিটিসাইজ করার যে পদ্ধতি ইন ওয়ার্ডস ওয়ার্থ হোল অ্যাপ্রোচ টু পোয়েট্রি मान वर्थ कविता के भावेशन এবং অভিব্যক্তি কবিতা এবং অভিব্যক্তি বিষয়ে ওয়ার্ডসওয়ার্থের যে মতামত তার যে দৃষ্টিভঙ্গি কবিতা এবং কবিতার অভিব্যক্তি নিয়ে ওয়ার্ডসওয়ার্থের যে দৃষ্টিভঙ্গি দেয়ার ইজ এন এলিমেন্ট অফ প্রিমিটিভিজম ওয়ার্ডসওয়ার্থের মধ্যে একটা আদিমতা আচ্ছা প্রিমিটিভিজম মানে উনি जरूरी क्षेत्र मीडियम डिक्शनारी देखी a belief in the value of what is simple and unsophisticated expressed as a philosophy of life through art or literature mane ekdom sadharon ekebare sorol instinctive and unreasoning behavior ekdom sadharon jeta ekedomi ekdomi sadharon wikipedia te ora bolche Primitivism is a mode of aesthetic idealization that either emulates or aspires to recreate the primitive experience. Amadi Jibonir Ji Adim Opi Bekti Adim Opi Kota Unuputi A Bishai Gulu Chilo Wordsworth Head Focus Wordsworth to Chamun Kichu Bishai Bustu Uni Tuletote Chachinjeta Shamajir একেবারে সাধারণ সম্প্রদায় একেবারে আমাদের জীবনযাপনের একেবারে সাধারণ বিষয়বস্তু পড়েছি ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছিলেন যে আমাদের জীবনের একেবারে সাধারণ দৈনন্দিন ঘটনাগুলো একদম সাধারণ ভাষায় একেবারে সিম্পল আনসফিস্টিকেটেড অতটা জাঁকজমকপূর্ণ নয় একেবারে সাধারণ আমাদের সাধারণ একদম দৈনন্দিন সাধারণ ঘটনাগুলো হচ্ছে এক সময় আমরা যখন হাজার হাজার বছর আগে মানুষের আদিম জীবন যাপন যেটা ছিল আমাদের জীবন যাপনের মৌলিক বিষয়গুলো এটা ছিল ওয়ার্ডস ওয়ার্থের পোয়েটিক অ্যাপ্রোচ ওনার যে পার্সপেকটিভ হোয়ারেস কোলরিজ কোলরিজের যে আমরা বলতে পারি 
যখন কোলরেজ শেপ নিয়ে কথা বলছেন ফর্ম কবিতার কাঠামো নিয়ে কথা বলছেন উইথ এম্বডিমেন্ট যখন উনি কবিতার মূর্তি কবিতার যে কাঠামো কাঠামো প্রতিমূর্তি কবিতার যে এম্বডিমেন্ট প্রতিমূর্তি কবিতার যে যে চেহারাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি কবিতার যে ইমেজ পোয়েটিক ইমেজ আমাদের সামনে হাজির হচ্ছে যখন উনি মিটার নিয়ে কথা বলছেন রাইম নিয়ে কথা বলছেন তখন বিষয়টা অনেকটাই টেকনিক্যাল হয়ে যাচ্ছে ইন দিস রেসপেক্ট হি ইজ প্রিকারসার অব দ্য নিউ ক্রিটিক্স এই যে এখনকার সময়ে ক্রিটিকরা যেরকম যেভাবে সমালোচনা করেন মাত্রা রাইমিং স্ট্রাকচার মানে কলরেজ উনি এখনকার যে কন্টেম্পোরারি ক্রিটিক যারা আছেন তাদেরকে উনি দেখিয়ে দিয়ে গেছেন যে কিভাবে ক্রিটিসাইজ করতে হয় বিষয়টা হচ্ছে কি যে উনি ওয়ার্ডসওয়ার্থের সাথে কোলরেজের একটা ক্লাস ছিল ওয়ার্ডসওয়ার্থের সাথে কোলরেজের একটা ক্লাস ছিল কোলরেজ ওয়ার্ডসওয়ার্থের যে ডেফিনেশন অফ পোয়েট্রি এটাকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন চ্যালেঞ্জ করেছিলেন ওটা যদি আপনারা কখনো কোথাও খুঁজে পান অবশ্যই আমাদের সাথে আলোচনা করবেন আমরা এইখানে একটু আলোচনা করি কোলরেজ ইজ দ্য ফার্স্ট ক্রিটিক ইন ইংলিশ টু টক এট লেংথ কোলরেজ হচ্ছেন প্রথম সমালোচক ইংরেজি সাহিত্যে যিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন অ্যাবাউট দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন নলেজ অ্যান্ড পোয়েটিক ক্রিয়েশন এই যে মানুষের জ্ঞান এবং কাব্যিক সৃষ্টি কাব্য সৃষ্টি এই নিয়ে উনি একটা সম্পর্ক দেখিয়েছেন যে মানুষের কবির জ্ঞানের সাথে তার কাব্য সৃষ্টির যে সম্পর্ক কানেকশন এটা উনি আলোচনা করেছেন মানে যার যেমন জ্ঞান তার জ্ঞান অনুযায়ী কবিতার সৃষ্টি হবে কবির জ্ঞান অনুযায়ী তার কাব্য সৃষ্টি হিজ ডিস্টিংশন বিটুইন ফ্যান্সি অ্যান্ড ইমাজিনেশন ইজ আ ভেরি ইউজফুল ওয়ান এই যে ফ্যান্সি ইমাজিনেশন এই দুটোর মধ্যে উনি যে পার্থক্য করেছেন তা যে আমাদের বোঝা জরুরি ফ্যান্সি কি ইমাজিনেশন কি ফ্যান্সি ইজ আর্বিট্রারি অ্যান্ড এক্সেসরেটিং ফ্যান্সি এটা হচ্ছে অনেকটাই ইললজিক্যাল মানে এখানে কোলরেজ যেটা বোঝাতে যাচ্ছেন যে ফ্যান্সি আমরা তো অলরেডি উই হ্যাভ অ্যান আইডিয়া যে ফ্যান্সি এটা অনেকটাই মেকানাইজড ক্রিপলড ডিস্টর্টেড একটু ট্রান্সফর্মড কিন্তু ফ্যান্সির বেলায় যে যে জিনিসটা আমাদের লাস্টে মনে রাখতে হবে যে ফ্যান্সি হচ্ছে আর্বিট্রারি অ্যান্ড এক্সেসারি অ্যাগ্রিগেটিং অ্যাগ্রিগেটিং আর্বিট্রারি মানে ফ্যান্সি এটার পেছনে আপনি কোনো লজিক খুঁজে পাবেন না ইউ উইল নট ফাইন্ড এনি লজিক ইন ফ্যান্সি আর অ্যাগ্রিগেটিং যদি আমরা মিনিং যদি দেখি এগ্রিগেটিং এর মিনিংটা আমি যদি আপনাদেরকে বলি যে কালেক্টিং মেনি ইউনিটস ইন টু ওয়ান এগ্রিগেটিং মানে হচ্ছে এটা অনেকটাই আপনার একত্রিত করা কালেক্ট করা আর কি 
আরো যদি কোনো মিনিং থাকে এটা পরে আপনাদের সাথে শেয়ার করব এটা অ্যাগ্রিগেট মানে হচ্ছে মূলত কালেক্ট করা অ্যাকুমুলেট করা সেই হিসেবে আমরা বলতে পারি যে ফ্যান্সি এটা হচ্ছে এর পিছনে ওরকম কোনো গভীর কোনো লজিক যে থাকবে এমন কোনো কথা নাই এবং অ্যাগ্রিগেটিং মানে হচ্ছে এটা জাস্ট র্যান্ডমলি কালেক্টেড ওরকম লজিক চিন্তা না করে শুধু র্যান্ডমলি এটাকে এটাকে কালেক্ট করা হয়েছে ইট ইজ অ্যান অ্যাসোসিয়েটিভ প্রসেস এটা 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 ফ্যান্সি হচ্ছে लजिक छाड़ा रियलिटी विभिन्न एलिमेंट गो कलेक्ट करोसिएट कर एक साथ আর ইমাজিনেশন হচ্ছে ক্রিয়েটিভ এটার পিছনে লজিক থাকবে র্যাশনালিটি থাকবে এবং ইমাজিনেশন উইল হেল্প আস টু রিক্রিয়েট ইমাজিনেশন প্রসেসটা ফ্যান্সি এটা হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটিভ জাস্ট বিভিন্ন জায়গা থেকে ইনফরমেশন বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন সেন্স বিভিন্ন এক্সপিরিয়েন্স এগুলোকে কালেক্ট করে একসাথে করা আরবিট্রারি যে ওরকম কোন যে লজিক থাকবে পেছনে হেস তা না ইমাজিনেশন ইজ এ ক্রিয়েটিভ ওয়ান কিন্তু যখন এটা ইমাজিনেশন বলছি আমরা কোলরেজ যখন ইমাজিনেশন বলছেন তখন এটা হচ্ছে সৃজনশীল প্রক্রিয়া এটা আমরা জাস্ট বিভিন্ন জায়গা থেকে উইদাউট এনি লজিক কালেক্ট করছি না এটা হচ্ছে আমরা রিক্রিয়েট করছি উই আর রিক্রিয়েটিং রিয়ালিটি অ্যান্ড অবভিয়াসলি there is rationality in background in perception the imagination imposes form and order upon material of sensation and half creates what it perceives imagination er pichhe obosshoi form and order thakbe rationality thakbe coleridge bot both in the imagination imposes form and order maybe apparently there are varieties but there will be unity unity thakbe upon the material of sensation and half creates what it perceives so in art it works upon raw materials of experience shilper balay amader obhiggota theke kacha mal nebe jeta bolechilam raw material shilpo karme amader char pasher upadan theke kacha mal songroho korbe amader obhiggotar madhye শিল্পী কবি তার চারপাশের অভিজ্ঞতা থেকে সে কাঁচামাল র ম্যাটেরিয়াল সংগ্রহ করবে ইট গিভস দিস র ম্যাটেরিয়াল নিউ ফর্ম অ্যান্ড শেপ দ্য সেকেন্ডারি ইমাজিনেশন ইজ এসেন্সিয়ালি ভাইটাল ইট গিভস র ম্যাটেরিয়াল নিউ ফর্ম অ্যান্ড শেপ মানে এই যে একটু আগে বললাম না ফর্ম অ্যান্ড অর্ডার ইমাজিনেশন ইমাজিনেশন হচ্ছে এই কাঁচামালকে নতুন রূপ দান করে আমাদের চারপাশ থেকে কাঁচামাল নিয়ে সেটাকে তো আমরা ই করব রিপ্রোডিউস করব আমাদের কাঁচামাল গুলোকে কল্পনার রঙে ভিন্ন রূপ ভিন্ন আকৃতি দেব সেকেন্ডারি ইমাজিনেশনকে উনি গুরুত্ব দিয়েছেন কোলরিজ বরাবরই সেকেন্ডারি ইমাজিনেশন ইজ এসেন্সিয়ালি ভাইটাল আমাদের যে সেকেন্ডারি ইমাজিনেশন কথা উনি বারবার বলেছেন টু কোলরিজ দ্য বেস্ট এক্সাম্পল অফ দ্য অপারেশন অফ ইমাজিনেশন কোলরিজ সবচেয়ে মানে একটা বেস্ট এক্সাম্পল দিয়েছেন অফ দ্য অপারেশন অফ ইমাজিনেশন পোয়েট্রি অফ ওয়ার্ডস ওয়ার্থ ওয়ার্ডস ওয়ার্থের কবিতার মাধ্যমে উনি কল্পনার যে বিকাশ কল্পনার যে কিভাবে কাজ করে ওয়ার্ডস ওয়ার্থের কবিতার মাধ্যমে কোলরিজ দেখিয়েছেন যে কল্পনার অপারেশন কল্পনা কিভাবে কাজ করে কবিতায় এখানে ওয়ার্ডস ওয়ার্থের কবিতাকে উনি অ্যাপ্রিজ করেছেন প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন কিভাবে কবিতা আমাদের 
অভিজ্ঞতা থেকে উপাদান নিয়ে সেটাকে সম্পূর্ণ ট্রান্সফর্ম সম্পূর্ণ ট্রান্সফর্ম না তো এটা রিক্রিয়েট করে কল্পনার রঙে আমাদের যে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার উপাদান গুলো কাঁচামাল গুলো সেগুলো কিভাবে নতুন আকৃতি পায় নতুন কাঠামো পায় খুব ভালো করে পড়বেন এই পার্ট গুলো বোঝার চেষ্টা করবেন বিশেষ করে সেকেন্ডারি ইমাজিনেশন এটা বোঝার চেষ্টা করবেন কোলরিজ জার্মান ফিলোসফারদের দ্বারা উনি ইনফ্লুয়েন্স বাট হ্যাড ইনাফ অরিজিনালিটি কিন্তু উনি শুধু ধার করেছেন তাই না একই সাথে উনার ছিল ইনাফ ক্রিয়েটিভিটি উনার অরিজিনাল নিজস্ব অনেক বিশেষ উপাদানের মাধ্যমে উনি ওনার ফিলোসফি পয়েটিকে ইলেকট্রিক ফিলোসফিকে এনরিচ সমৃদ্ধ করেছেন অবশ্যই তার ক্রিয়েটিভিটি অরিজিনাল নিজস্ব কিছু চিন্তা ভাবনা এখানে কাজ হয়েছে যুক্ত হয়েছে টু ইমার্জ অ্যাজ এ মেজর থিঙ্ক ইন হিজ ওন রাইট এবং তার এই নিজস্ব আবিষ্কার যে ফিলোসফিক্যাল ডিসকভারি এর মাধ্যমে কিন্তু উনি একজন গুরুত্বপূর্ণ সমালোচক হিসেবে ফিলোসফার হিসেবে কিন্তু আবির্ভূত হয়েছেন হিজ ইনফ্লুয়েন্স অ্যাজ এ ক্রিটিক হ্যাজ বিন রিমার্কেবল একজন সমালোচক হিসেবে তো ওনার অবদান অপরিস অসামান্য অবদান অনেক ক্রিটিক কোলরিজ কে ফলো করেন কোলরিজ কিভাবে সমালোচনা করেছেন কবিতা ওইভাবে সমালোচনা করেন সাচ গ্রেটার দেন সাচ মাচ গ্রেটার দেন দ্যাট এক্সারসাইজ বাই ওয়ার্ডস ওয়ার্ড ক্রিটিসিজম ওয়ার্ডস ওয়ার্ড অ্যাজ এ ক্রিটিক অ্যাজ এ ক্রিটিক একজন ক্রিটিক হিসেবে সাহিত্য কবিতার সমালোচক হিসেবে ওয়ার্ডস ওয়ার্ডের চাইতে কোলরিজের ইনফ্লুয়েন্স প্রভাব অনেক বেশি ঠিক আছে এই জিনিসগুলো তাহলে আপনারা অবশ্যই স্টাডি করবেন বিশেষ করে ফ্যান্সি ইমাজিনেশন তারপর প্রাইমারি ইমাজিনেশন সেকেন্ডারি ইমাজিনেশন এই বিষয়গুলো একদম পরিষ্কার ধারণা রাখবেন এরপর আমাদের ইন্ট্রোডাকশনে সেলফ অ্যান্ড নেচার অ্যান্ড সেলফ নিয়ে আমাদের আলোচনা ছিল অবজেক্টিভ সাবজেক্টিভ এই বিষয়গুলো খাতায় মাথায় রাখবেন ফ্যান্সি ইমাজিনেশন তো বললাম মাত্র আর তারপর আজকে যেটা গুরুত্ব দিয়ে আমরা পড়লাম শুরুতে কোলরিজেস ভিউ অফ পোয়েট্রি অ্যান্ড দ্য পোয়েট প্রথমেই উনি পোয়েট্রি এবং পয়েন্টস আলাচনা इमेजिनेशन मे पाठक के आकृष्ट कर বিষয়গুলো আমরা আরো ওভারঅল ডিসকাস করব কোনো অসুবিধা নেই জার্মান অ্যাঙ্গেল আমাদের শিলার কান্ট প্লেটো এদের ইনফ্লুয়েন্স আমরা দেখলাম কোলরিজের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা রয়েছে তারপর আমরা একটা সামারি দিয়েছি এখন এটা আলোচনা করার পর আপনারা নিজেদেরকে নিজেরা কোয়েশ্চেন করতে প্রশ্ন করতে পারেন এই প্রশ্নগুলো যদি আপনারা করেন তাহলে আপনাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ক্লিয়ার হবে হোয়াট অ্যাকর্ডিং টু কোলরিজ ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ফ্যান্সি অ্যান্ড প্রাইমারি ইমাজিনেশন এই যে ফ্যান্সি আর প্রাইমারি ইমাজিনেশন মধ্যে পার্থক্য কি এটা ক্লিয়ার রাখতে হবে হাউ ইজ প্রাইমারি ইমাজিনেশন ডিফারেন্ট ফ্রম সেকেন্ডারি ইমাজিনেশন প্রাইমারি ইমাজিনেশন অ্যান্ড সেকেন্ডারি ইমাজিনেশন মধ্যে মূল পার্থক্যটা এটা ক্লিয়ার রাখতে হবে What is Coleridge's ideal of a good poet? The first question is, what is the ideal of a good poet? The ideal of a good poet is the ideal of a philosophy. Who among his contemporaries fits the bill best? I am ready to know what is the best of the best of the best of the best of the best. Of the two, Coleridge and Wordsworth, who had greater influence on modern criticism? in what respects 
এই যে আধুনিক সাহিত্য সমালোচনায় কোলরিজ নোবার্স ওয়ার্ড কে বেশি ভূমিকা পালন করে কার প্রভাব সবচেয়ে বেশি এই 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 কোয়েশ্চেন গুলো কিন্তু আলোচনা করতে হবে এই কোয়েশ্চেন গুলো নিজেদেরকে জিজ্ঞেস করবেন পরিষ্কার হবে একদম ক্লিয়ার একটা আইডিয়া আইডিয়া থাকতে হবে সো আজ এই পর্যন্তই থাকুক আপনারা স্টাডি করেন অল দ্য বেস্ট যদি কোনো রকম প্রশ্ন থাকে অবশ্যই গুগল ক্লাসরুম আছে মেসেঞ্জার আছে প্লিজ ফিল ফ্রি টু আস মি উই আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট টু এক্সপ্লেন ওকে ভালো থাকেন সবাই টেক কেয়ার স্টেসে আসসালামু আলাইকুম